এই অনুষ্ঠানটি শ্রোতাদের জীবন গল্প ভিত্তিক অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানে শ্রোতারা স্বেচ্ছায় নিজেদের জীবনের গল্প বলেন শ্রোতারা যা এখানে বলেন তা সরজমিনে ইনভেস্টিগেটেড নয় সুতরাং সেদিক থেকে বিশ্বাস অবিশ্বাস একান্তই আপনার নিজের সম্পূর্ণ বিনোদনমূলক এই অনুষ্ঠানটি আমাদের ব্যক্তি জীবনে কখনো কখনো শিক্ষণীয় ভূমিকা রাখে এই অনুষ্ঠানে যারা আসেন স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন এই অনুষ্ঠানে কনফেস করবার পরে কিংবা জীবন গল্প বলবার পরে তার ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়লে সেটার জন্য রেডিও কর্তৃপক্ষ দায়ী নয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা দর্শক বলছে আসলে ইউটিউবে আমাদের এই গল্পটা আপনারা অনেকেই দেখেন সেই অর্থে এবং শ্রোতা তো আসলে রেডিওর তো শ্রোতাই হয় তো সপ্তাহান্তে আমি আর জি কিবরিয়া আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি জীবন গল্পের আরও একটি অনুষ্ঠানে এবং আরও একটি পর্বে আমি কথা বাড়াবো না শুরুতেই আমার সঙ্গে যিনি আছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হব বয়স কত আপনার আমার বয়স ছাব্বিশ বছর ছাব্বিশ বছর এখন কি গল্প আপনার একেবারে ছোটবেলা থেকে শুরু করেন প্রথমে ধারাবাহিকভাবে আসি আমরা আর কি হ্যাঁ শৈশবটা থেকে আসি জি শৈশবে বলে ছোটবেলায় আমি আমার ফ্যামিলির ছোট ছেলে সবার বাবা কি করতো আপনার আমার বাবা তখন কি করতো আমি ওইভাবে জানি না হুম কিন্তু ওনার খুব প্রভাব ছিল দেশে হুম তো আমার মা যখন আমার তিন ভাই বোন হওয়ার পালে সবার লাস্টে যখন জামি হয়ে আমার বয়স যখন আঠারো দিন তো তখন আমার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করে हटाई তো আমরা খুব সহজেই মেনে নিতাম যে বাবাকে ফিরে পাইছি বাবা কাছে আছে তো বাবা আমাদের সাথে প্রায় এক দু বছর ছিল দু বছর থাকার পরে জানতে পারি যে বাবার নামে একটা মামলা আছে মার্ডার মামলা সে আমার ওই যে দ্বিতীয় আমার যে সৎমা ছিল তাকে মেরে ফেলছে দু তিন বছর পরে জানতে পারছেন জি আপনার বয়স কত তখন তখন আমার বয়সে এগারো বছর তখন আপনি মানে এগুলো সব আপনার চোখের সামনে ঘটতেছে এবং আপনার আপনি আমি এগুলো জানতেছি বাট কিন্তু কোনোটা আমি নিজের চোখে দেখি নেই আচ্ছা আমি এগুলো জানতেছি আস্তে আস্তে যখন বাবার মানে হঠাৎ করে আত্মসমর্পণ করে তো বাবা আত্মসমর্পণ করার পরে যখন বিষয়টা পুরোপুরি জানে যে থানায় যে আত্মসমর্পণ করে মাকে মেরেই ফেলছিল আসলে হ্যাঁ ওনাকে মেরে আমাদের বাড়ির ভিতরেই ওখানে মাটি চাপা দিয়ে দিছিল এবং তার উপরে নারকেল গাছ লাগাই দিছিল কি বলেন এগুলা আপনি কি দেখেছেন মানে এইগুলো স্বীকার করলো কবে বা কি হইলো কিভাবে জিনিসগুলো আমি সেই ডকুমেন্টগুলো দেখছি পেপারসে পেপারে আসছে এখন আমার বাবা জেলে ও আপনার বাবা এখনো জেলে এখনো জেলে জামিন হয়েছিল গত মাসে আবার কিছু একটা কারণে আবার আটকে হয়ে গেছে তো আমরা চেষ্টা করতেছি বাইর করার আর কি ও মাই গড তার বয়স প্রায় এখন 70 80 প্লাস আপনার এখনো সে জেল খাটতেছে জি কত বছর যাবত এটা কি রায় হয়ে গেছে মামলা রায় হয়ে গেছে হ্যাঁ যাবত জীবন হইছে যাবত জীবন হয়ে গেছে আচ্ছা <laughs> দ্বিতীয় স্ত্রীকে সে খুন করে সেটা অনেক পরে হয় আর কি যখন সে বিয়ে করে দ্বিতীয় স্ত্রী তো আমার মা তো চলে যায় আমাদেরকে নিয়ে তো গ্রামের আমাদের গ্রামে আর কি আমাদের অনেক জায়গা জমি আছে মানে বাবা দাদার খুব নাম ডাকছি আছে এখনও আছে তো সেই জায়গা থেকে বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করার পরে এলাকার মানুষজন বুদ্ধি দেয় যে তোর বউ চলে গেছে তাহলে আপনার মামলা কর থানায় তো বাবা তাদের বুদ্ধি শুনে থানায় মামলা করে মামলা যখন করে তো যে ওসি ছিল রানিং তখন সে এসি ছিল আমার নানার আর কি ফ্রেন্ড তো তিনি সাপোর্ট করা আম্মুর যে তুমি আগে যাও আমরা তোমার পিছনে আছে এইভাবে সাপোর্ট দেওয়ার পরে আম্মু উল্টা মামলা শুধু যাই কোর্টে হাজির হয় আম্মু নয় মামলা দিয়ে সে অন্যটা অনেক কিছু চুরি করে নিয়ে চলে আসছে আপনার বাবাই দিয়েছে বাবা মামলা দিয়েছিল অন্যের বুদ্ধিতে আচ্ছা তো সেটা যখন মা উল্টা দাঁড়ায় তখন সে নারী নির্যাতন এবং দ্বিতীয় বিয়ে করার প্রথম স্ত্রীর অনুমতি না ছাড়া এই বিষয়গুলো নিয়ে তার জেল হয় আর কি আচ্ছা তখনও জানেন না যে মার্ডার করছে সে তখন তো আমার বয়স মাত্র কত প্রায় এক দেড় বছর আচ্ছা আমি ছোট অনেক ওকে তারপর তো বাবার জেল হয় বাবা সেখানে চার বছর পাঁচ বছর জেল খেটে বের হয় বের হওয়ার পরে সে আবার ওই দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছে চলে যায় আমার সৎমার কাছে 
তাকে নিয়ে থাকে দীর্ঘদিন থাকার পরে সেখান থেকে মা আবার তাকে ধরাই আনে তখন আমার বয়স চার পাঁচ বছর এরকম তো ধরাই আনার পরে তার আবারও চার বছর জেল হয় এবং ওই আমার সৎমারও দুই বছর তো জেল হয় তো হওয়ার পরে আমার বাবা যখন জেল টেল খাইটা বের হয় বের হওয়ার পরে সে গ্রামে যায় গ্রামে যাওয়ার পরে আমরা সবাই স্বাভাবিক তখন আমার বয়স সাত বছর আট বছর জেল থেকে যখন বের হয়েছে আমি মোটামুটি সব কিছুই বুঝি তো বাবা যখন দেশে আসে আসার পরে বাড়িতে থাকতেছে সবাই আবার আগের মতো সব স্বাভাবিক তো আমার পাশের এক কাকি ছিল মানে আমার বাবার চাচা তো ভাইয়ের বউ তো সে সেই চাচা আমার মারা গেছে তো যাওয়ার পরে ওই চাচির সাথে মানে গ্রামে যখন বাবা তখন একলা মা আর নেই আমরা ডাকার থেকে আমরা সবাই ছোট ছোট তো সে আমার মারে ওটা তখন ফিরে এনে নেয় সে কি করছে তৃতীয় বিয়ে করছে ওই চাচিকে তখন বাবা যখন তৃতীয় বিয়ে করে তার কিছুদিন পরে আমার ওই যে সৎমা সেও জেল থেকে বের হয় বের হয়ে সরাসরি আমাদের গ্রামের বাড়িতে যায় তো বাড়িতে যাওয়ার পরে যখন দেখে যে সে আবার বিয়ে করছে তখন আমার ওই সৎমা তার সাথে খুব ছিল্লাপাল্লা করে গ্রামের ভিতরে বাড়ির ভিতর ঝামেলা করে এখন যেহেতু আমাদের বাড়ির একটা মান সম্মান ছিল নাম ডাক ছিল অনেক আমাদের ফ্যামিলিরই দাদার বাবা চাচা সবারই খুব ভালো নাম ডাক আছে এখনও আমাদের ওরকমই আমার চাচতো দাদা এমপি ওখান থেকে যখন ওই আমার সৎমা বাড়িতে যায় যাওয়ার পরে যখন এটা দেখে অনেক চিল্লাপাল্লা করে ঝগড়াঝাটি করে তো বাবার অনেক প্রচণ্ড রাগ ছিল তো সে রাগ সামলাইতে না পারে প্রথমে তাকে অনেক ডাকাডাকি করে এটি করে কিন্তু যখন কথা না শুনে তখন কি করে ওই যে দরজার যে লাট আছে না কাঠের ওইটা দিয়ে পিছন থেকে বাড়ি দেয় ওইটা আমার যে তৃতীয় জায়গায় বিয়ে করছে আমার যে চাচি সে পিছন থেকে যে বাড়িটা দেয় আমি যতটুকু আর কি পেপার পত্রিকা এবং সবার কাছ থেকে শুনছি যে বাড়ি দেওয়ার পরে উনি মাথা ফাইটা ওইখানে মারা যায় মানে দ্বিতীয় স্ত্রীকে তৃতীয় তৃতীয় স্ত্রী বাড়ি দেয় জি আমার ওই চাচি আর কি তো এটা তো আপনার বাবা আপনি বললেন বাবা মার দিল সে একটা বাড়ি দিছে শুধু তারপর আবার মার দিছে হ্যাঁ তারপর বাবাও দিছে তো এইভাবে যখন সে মারছে আর জি সে কোনো বাচ্চা কাচ্চা ছিল ওই সময়টাতে না কোনো বাচ্চা কাচ্চা ছিল না ওকে তারপর তো ওনার যখন মেরে ফেলে তো ওনার আসলে বাড়ি দেওয়ার পরে মারা যায় হ্যাঁ উনি মারা যায় মারা যাওয়ার পরে মারা যাওয়ার পরে তো সে সবার তো জানার কথা আসে পাশে সেটা সন্ধ্যার সময় ছিল সন্ধ্যার সময় গ্রামে গ্রামের বাড়ি আমাদের বাড়ি সিস্টেমে হইছে এরকম যেমন বাড়ির আশেপাশে প্রায় আপনি এক দেড় কিলোমিটারের কোনো বাড়ি ঘর পাবেন কারণ এই জায়গা জমি সব আমাদের এগুলো ওরে বাবা বিশাল এরিয়া আমাদের কি করতে আপনার বাবা আমার দাদা পুলিশ সুপার ছিলেন ওকে 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 তারপর তো সন্ধ্যার সময় যেহেতু মানে বাড়ির সামনে ছোট একটা খাল বয়ে যায় তো ওই খালের ছোট একটা ব্রিজের উপর ওইখানে ঘটনাটা ঘটে তো ঘটার পর ওখান থেকে বাবা তারে তুলে নিয়ে এসে বাড়ির উঠানের পাশে মাটি খুঁড়ে মাটি খুঁড়ে তাকে ওইখানে রাখে মাটি চাপা দিয়ে তার উপরে পরের দিন সকালবার নারকেল গাছ লাগায় দেয় তো দুই দিন যাইতে না যাইতে সবাই খোঁজ নিতে আসে যে সে আসলো গেল কোথায় মহিলাটা যে আসলো সে কোথায় গেল তো বাবার যারা সহযোগী ছিল তার ফ্রেন্ড সার্কেল তারা সবাই বলে যে ও রাগ করে চলে গেছে ও আর বাড়িতে সিলেট ফিরে গেছে এটা বলার পর গ্রামের অনেকে মাইনা নাই কিন্তু আমার আবার একটা সৎ চাচা ছিল ও বর্তমানে মেম্বার ওখানকার ও কি করে ও এটা মানে ও রাতের বেলা দেখছে যে বাবা যখন মাটিতে পুঁততেছে ওইটা দিয়ে কোথাও থেকে দেখছে দূরে কোথাও ছিল বা ওইদিক দিয়ে যাইতেছিল ওই ব্যাপার দেখছে দেখার পর ও কি করে থানায় যায় থানায় যায় পুলিশের সাথে মানে একদম বার্কেটিং করে বলে যে ওকে মারা হয়েছে এবং ওখানে দাফন করা হয়েছে তো পুলিশ আসে আসে প্রথম দিন মাটি খোঁড়ে প্রায় এক দেড় হাত মাটি খোঁড়ে কিছু পায় না না পাওয়ার কারণে বাবারে ছাইরে দিয়ে চলে যায় আর কি তো দুই দিন পরে আবার সে যায় পুলিশকে আনে ওই চাচা তো তার আপনার বাবার বিরুদ্ধে আপনার চাচা আবারও পুলিশ চাচা যে সে আবারও পুলিশ নিয়ে আসছে এবং আসার পরে কি করলো ওইখানে মাটি খুললো ওই দিনকে সে দুই হাত খোঁড়াইছে দুই হাত খোঁড়ানোর পরে তার লাশ পাওয়া গেছে তো লাশ পাওয়া গেল পরে তখন বাবা আবার ছিল বাজারে দ্বিতীয় দিন দ্বিতীয়বার যখন খোঁড়াইছে তখন বাবা ওখানে উপস্থিত ছিল না যখন লাশ পাওয়া গেছে তার বাবা খবর পাইছে যে বাড়িতে পুলিশ এসছে লাশ খুঁজে পেয়েছে তখন বাবা ওখান থেকে পালাতক তো ওই সময়টা বাবা আমাদের কাছে ব্যাক করছে বাবা যখন তখন ব্যাক করে আমরা তো সবাই খুশি আমি অন্তত অনেক খুশি ছিলাম যে বাবাকে ফিরে পাইছি কারণ ছোটবেলায় আমি কখনো দেখি নাই তার ছবি দেখছি আপনার আমরা চার ভাই বোন আপনি সবার বড় সবার ছোট সবার ছোট ওকে তো বাবা ব্যাক করার পরে তো খুব সুন্দর মধ্যে চলতেছিল তো দেড় দুই বছর যাওয়ার পরে যখন আমি মোটামুটি বুঝি তখন শুনতে পেলাম যে বাবার নামে মামলা হয়েছে এবং এটা রায় হয়েছে ফাঁসি হয় না যাবজ্জীবন হয়েছে তো তাকে যেরকম সে ধরা খাইলি জেল তো আমরা তখন বাবা মারে দেখলাম যে সবাই মিলা উকিল টুকিল নিয়ে খোঁজ নেওয়ার পরে আমার ওই মেজো চাচা বললো কি যে ভাই যান আপনি যা ই হয়ে যান হাজির হয়ে যান বাকিরা আমরা
তো সারেন্ডার করার পরে 6 মাস গেল বছর গেল 2 বছর গেল সারেন্ডার করে অ্যারেস্ট হয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা উনি তো কোটে যায় নিজে গিয়ে সারেন্ডার করছে অ্যারেস্ট তো উনি যখন জেলে এক বছর দুই বছর তিন বছর গেল আর তাকে বাইর করার কোনোই নাই কিন্তু তার সাথে জড়িত যে আমার এই যে ছোট মা ছিল মানে তৃতীয় যে চাচি ওনাকেও পুলিশ ধরছিল তো ধরার পরে তো ওই চাচা কি করছে যে টাকাটা দিয়ে বাবাকে বাইর করার কথা ছিল সে বাবাকে না বাইর করে ওই চাচিকে বাইর করছে আচ্ছা তো চাচি গেছে চাচি দুই বছরের মাথায় বের হয়ে গেছে কিন্তু বাবার বের হয় না এখন প্রায় দশ বারো বছর হয়ে গেছে বাবা এখনও জেলে আমি ছোটবেলা মানে নানা বাড়ি থেকেই তো বড় হইলাম এত কিছুর মাঝে যা বাবা ছাড়া মা গার্মেন্টসে চাকরি করছে এভাবে আমাদের কাছে আমার আসলে ফ্যামিলিগতভাবে যেটা ছিল সেটা আমরা জন্মের পর পাইনি সেটা আমার বাবার ভুলের কারণে খুব স্বাভাবিক হ্যাঁ তো আমাদের জীবনটা খুব কষ্টের ভিতরে কাটছে তো ধীরে ধীরে বড় হইলাম আমার বড় ভাই সংসারে হাল ধরল সঙ্গে বড় ভাইয়ের যখন বিয়ে করলো আলদা হলো তখন বড় বোন ধরলো তারপর বড় বোনের পর আমি ধরলাম তো আমার বয়সটা আমি তখন পনেরো ষোলো এই সময়টা আমি কর্মজীবনে নেমে পড়লাম লেখাপড়া করেন নাই লেখাপড়া খুবই অল্প করছি আমি ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ছি এবং মাদ্রাসা হাফিজি পড়তাম কিন্তু কমপ্লিট করি নাই তো তখন ফ্যামিলি এই বিষয়টা এমন ছিল আম্মা যথেষ্ট বয়স হইতেছে আম্মা অসুস্থ হয়ে পড়তেছিল বড় ভাই সে আলাদা থাকতেছে বড় বোন সে যথেষ্ট চেষ্টা করতেছে কিন্তু ফ্যামিলি ওইভাবে চালাতে একজন মেয়ে মানুষ গ্রামীণ চাকরি করে কীভাবে এই জমানে চালাইতে পারে সংসার তো তখন ওই জিনিসগুলো দেখে না আমিও বাদ দিয়ে দিলাম যে আমি পড়ালেখা করলাম আমার সংসার হাল ধরতে হবে কাজে নেমে পড়লাম তখন আমি মিরপুরে বাসে হেলপারি শুরু করলাম মিরপুরে এসে আমার তো প্রথম হালটা বড় ভাই ধরছে বড় ভাই সংসার দশ বছর আপনি বললেন আপনার দাদা পুলিশ সুপার ছিল জি তো পুলিশ সুপার থাকা অবস্থায় আপনার বাবার বাবাদের কোয়ালিটি কি ছিল ওনাদেরকে মানুষ করে নাই আমার বাবা বরিশালের খুবই নামি দামি একটা নেতা ছিল আচ্ছা নামের নাম জানতে চাচ্ছি না আপনার বাবার অনেক ক্ষমতাশীল এবং কিন্তু লেখাপড়া করে নাই হ্যাঁ আমার বাবা যত রাজনীতি করছে হ্যাঁ রাজনীতি করা অবস্থায় কোনো ক্ষমতায় আসছে কখনো ওরকম তারা কখনো ওইভাবে আগায় না তারা এমনিতে দাপট উপরে চালাইছে তাদের নামের উপরে দেশ চলছে ওকে আর এই বাকি দুই ভাই ওরাও একই অবস্থা তারপর কি হলো ইনকাম হয় তখন তা আমি সংসার আলাদা জন্য যখন হেলপারি শুরু করলাম তখন মোটামুটি ভালোই আনিং আমার পার ডে আমি চারশো পাঁচশো টাকা কামাই সেটা দু হাজার দশ এগারো সাল আর কি ওকে তো তখন আমি পার ডে চারশো পাঁচশো টাকা কামাই সকালবেলা ছয়টা বাজে সাতটা বাজে আসতাম রাত্রবেলা একটা দেড়টা বাজে হচ্ছে যাইতাম বাসায় তো এভাবে এক বছর করার পরে আমি ড্রাইভার হই ড্রাইভার হওয়ার পরে আমি নিজে বাস চালাই বাস চালাইতেছি তখন আমার খুব ভালো আনি লাইসেন্স ছিল ওই সময় না হ্যাঁ লাইসেন্স করছিলাম ওকে তো আম্মাই আমার লাইসেন্স করে দিয়েছিল সেটা আমরা কারো কাছ থেকে টাকা দাঁড় করে নিয়ে কারণ ওই রকম অ্যাবিলিটি ছিল যে আমরা একসাথে দশ টাকা লাইসেন্সের জন্য দিব খুবই খারাপ অবস্থা ছিল তো তার মাঝখান থেকে বড় বোন আমার কি করলো যখন দেখতে যায় না দেশে আর কিছু করতে পারছেন তখন বড় আপা আমার বিদেশ চলে যায় সৌদি আরবে যায় কাজের জন্য তো ওখানে যাওয়ার পরে মোটামুটি ভালোই সেট আর্নিং হয় এবং ও যাদের মাধ্যমে যায় তাদের সাথেই মানে এটি করে একভাবে ও একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড়া করে বাংলাদেশে আসা ওখানে তিন বছর থাকার পরে যে টাকাটা কামাইছে সেটা নিয়ে বাংলাদেশে আসা ও নিজের একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড়া করেছে একটা ট্রাভেল এজেন্সি দাঁড়া করেছে এখন সেটা চেয়ারম্যান হ্যাঁ তারপরে কি হলো তো আপনি বাসের বাসের ড্রাইভার আমি পার ডে প্রায় 1500 টাকা পার ডে ইনকাম করি আচ্ছা মাসের মধ্যে 20 দিন গাড়ি চালাতেন আপনি কোন রুটের গাড়ি চালাতেন আমি মিরপুর 14 নম্বর থেকে ওই যে ক্যানমেন ভিতর থেকে যে বাসটা চলে ক্যানমেন মিনি সার্ভিস আচ্ছা এখন যেটা টেস্টের নামে পরিচিত আচ্ছা তখন এটা 5 টাকা ভাড়া ছিল মিরপুর 14 নম্বর থেকে আপু আমার অফার দিল কি যে দেশে তো অনেক কষ্ট করলি 
তাহলে এখন বিদেশে চলে যা তাই আমি বললাম না আমি বিদেশে যাবো না আমি দেশেই থাকতে চাই তো সেই সময় আমি আবার এক ফ্রেন্ডের সাথে পার্টনারে একটা লেগুনা কিনছি অনেক কষ্টের মাধ্যমে হলো একটা লেগুনা পার্টনারে দুজন কিনছি দু লাখ টাকা খরচ করে সেটা চালাইতেছে সেখানেও আমরা মাসে খুব ভালো ইনকাম চলতেছে পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা আমি দেশেই কামাইতেছি সেটা ছিল দু হাজার ষোলো সতেরো সাল তো বড় আপা বললো গাড়িটা রেগুলার বাদ দে তুই বিদেশে যা বিদেশ গেলে একটা ক্যারিয়ার দাঁড়াবে তা আম্মাও বললো সবাই যখন বলছে আমি চিন্তা করলাম যাই হোক ছোটবেলা থেকে যথেষ্ট কষ্ট করছি যদি এখন আমার একটু কিছু দিতে পারি প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফএম এর আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো নাইন জিরো ফোর নাইন জিরো ফোর ওকে ছোট্ট একটা বিরতি জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর এই চিন্তা ভাবনা করে বিদেশে গেলাম বিদেশে যাওয়ার পর ওখানে আমি দেড় বছর ছিলাম তো দেড় বছর থাকার পরে বড় আপ্প যখন দেশে চলে আসে তখন আমিও চলে আসি ওর সাথে আর দুই মাস পরে আমি দেশে চলে আসি তো আসার পর থেকে ওইটাই ছিল হয়তো আমার দেশে আসাটা আমার উচিত হয় না তখন তো আমি যখন দেশে আসি আসার পরে কিছুদিন যাওয়ার পর আমার আবার আগের মতোই অবস্থা আমি পার ডে গাড়ি চালাইলে আমার ইনকাম যদি করতে পারতেছি তো আমার চলতেছে আর ইনকাম না করলে আমার এরার কাছে হাত পাততে হইতেছে কারণ আমার নিজের কোনো জমা জমির টাকা ছিল না যে টাকা কামাইতাম সে টাকা খরচ হয়ে যেত ফ্যামিলি সেই মিলে তো দেশে আসলাম আসার পর আবার আমি বাস চালান শুরু করলাম তখন মিরপুর চোদ্দ নম্বর থেকে সাভার রুটে দু হাজার উনিশ সালে একটা আঠারো সালে সার্ভিস চালু হয় ক্যান্টনমেন্ট বাস সার্ভিস যেটা এখনও চলে তো আমি ওই বাস চালানো ধরলাম এক মালিক ছিল তিনি আমার ওস্তাদের মতন মানে আমার ওস্তাদের ফ্রেন্ড তো সে ওস্তাদ ছিল তো সে যখন মালিক তো তার গাড়িটা সে আমার ভালোবাসে দিল যে তুই চালা সে গাড়ি কাছেও আসতো না গাড়ি আমার কাছেই থাকতো সেই হিসাবে আপনি সবই দেখতাম তো ওই গাড়িটা আমি একটা না চালাইতেছি আচ্ছা একদিন আমি মানে বৃষ্টি ছিল তখন বৃষ্টি পড়তেছিল তো হেমাদপুর স্ট্যান্ডে গাড়ি খালি গাড়িতে কোনো যাত্রী নেই ওখানে বসেছি হঠাৎ করে দেখলাম যে ব্রিজে উপরে থেকে একটা মেয়ে দৌড়ে দৌড়ে তো আসতে আসে পুরো ফিল্ম এসছে এলে তো ওটা দেখে আমার খুব ভালো লাগলো অ্যান্ড বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে এসে আমার গাড়িতে উঠলো উঠে আমার পাশে সিটি বসলো এত জায়গা থাকতে আমার পাশে এসে বসলো ফার্স্ট টাইম তো ফার্স্ট টাইম ওকে দেখলাম তো ওই দিন যাত্রী হিসাবে জাস্ট ভালো লাগা একটা ক্রাস এই টাইপের তো এইভাবে একদিন দুই দিন তিন দিন তার সাথে আমার কন্টিনিউ দেখা হইতে আছে গাড়িতে তো কোনো কথা হয় নাই একটা না পাঁচ সাত দিন আমাদের কোনো কথা হয় না জাস্ট ও আমার গাড়িতে উঠতেছে আমি ওরা টেকনিক্যাল মোড়ে নামাই দিতেছি ও আবার দুপুরবেলা ওরকেই পাইতেছে টেকনিক্যাল থেকে এমন একটা সময় যে আমি দুপুরবেলা যাচ্ছি আর ও টেকনিক্যাল মোড়ে দাঁড়াই আছে আবার ওরা নিয়ে হামাদপুর নামাইছি পরের দিনকে সকালবেলা সেম টাইম আমি হামাদপুর আসলেই দেখতেছি আমার গাড়ি তো ওই মেয়েটা উঠছে এবং ওই সে টেকনিক্যাল নামতে আছে তো এরকম চার পাঁচ দিন যাওয়ার পরে আমি একদিন ওরে বলি যে আরেকদিন যদি আপনার সাথে দেখা হয় তাহলে আপনার নাম্বারটা আমার দিতে হবে তো বলতেছে কেন দেবো আমি বলছি একটা না আপনার পাঁচ ছয় দিন যাবার যাইতে আসেন আমার গাড়িতে আসতে আসে আমার গাড়িতে এটা অবশ্যই ইচ্ছা কিন্তু না হলে সম্ভব না এত গাড়ি চলে আমার গাড়িতে কেন উঠতে হইব তো বলতেছে ঠিক আছে আপনার গাড়িতে আর উঠবো না আমি যদি আরেক গাড়ি আরেক দিন উঠেন তাহলে আপনার আমি বিয়েও করব ফ্ল্যাট করতেছিলাম আমি গাড়ির ভিতরে তো ডাইরেক্ট এইভাবে বলার পরে ও বলতেছে দেখা যাক ও এটা ফাইজ দামের সালে নিয়ে চলে গেছে তো এর দুই দিন পরে আবার ওর সাথে আমার দেখা হয় সেম টেকনিক্যাল মোড়ে আমি মানে ট্রাফিক সিগনাল দাঁড়াই আসি ও সিগনাল ওই পারে সিগনালটা ছাড়লো আমি বাস যাইতেছিস দেখি যে সামনে ওই মেয়েটা দাঁড়ায় না তা আমার হেল্পার ছিল তো ওকে বললাম যে দোস ওই মেয়েটার দেখছো হ আমি কি তাহলে উঠা আমি ওর সাথে কথা বলবো তা গেট খুললাম মানে তখন নিয়ম হলে গিয়ে গাড়ি গেট লাগাই রাখতে হয় 
তো ও কি করছে গেটটা খুললে শুধু ও কি উঠাইছে আর কাউরে উঠাইনি অনেকগুলো যাচ্ছে ছিল সবার ধাক্কা টাকা দিয়ে সরাইয়া শুধু ওই মেয়েটারই গাড়িতে উঠাইছে উঠাই গেটটা লাগাই দিচ্ছে এখন গাড়িতে আমার পুরো যাত্রীরা সবাই বলতেছে যে একটা মেয়ের উঠানোর জন্য গাড়ি বের করছে এখন আমার সাথে চিলাচিলি করতেছে অনেকে বা গালাগালি করতেছে যে মায়ের জন্যই করতেছে ছোট্টা মোটা দুনিয়ার মানে বাজে বাজে কথা বলতেছে তো আমি কোনো কিছু কেয়ার না করে আমি ওরে বললাম যে আপনি ভিতরে যাওয়া বসেন তা আমি আমার হেল্পার দিলাম যে তুই গাড়ি চালা আমি টোল কথা কম তো যাত্রীরা রীতিমতো অনেক চিল্লাই পেলা করে অনেক যাত্রী গাড়ি থেকে নাইমা গেল যে ড্রাইভার স্ট্রেংথে উঠে গেছে হেল্পারের দিতেছে গাড়ি চালাইতে এই ড্রাইভার ভালো না তো অনেক যাত্রী গাড়ি নাইমা গেল গাড়ি খালি হয়েছে আমি যাত্রী যাই যাক তো ওর কাছে গেলাম ওর যে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার নাম কি ও বলে বলবো না তো ওর সাথে আর একটা বান্ধবী ছিল তারা বললাম যে ওর নাম যদি বলেন তাহলে আপনার বাড়ানো না ফিরি তো সে অল্পতে রাজি হয়ে গেল যখন এই অফার দিলাম সে বলতেছে কয়দিন ফিরি আমি বলছি যে কয়দিন আমার গাড়িতে যাবেন ফিরি যদি ওর ডিটেলস আমারে দেন ওর অল ডিটেলস আমারে দিয়ে দিল তো দেওয়ার পর ওই মেয়েটা আর বাড়াটার আসলেই দেয় নাই কখনো সুযোগ নিচ্ছে আর এখন নাম্বারটা আমি ওই মেয়েটার কাছ থেকে কালেক্ট করি কিন্তু আমি ওর কল টল দিইনি তো তার একদিন পরে ওর সাথে আমার আবারও দেখা হয় হ্যামাতপুরে পরদিন সকালবেলায় পরদিন সকাল যখন আবার গাড়ি তুলে তখন আমি ওরা আমার ফোনটা বাই করে দিয়ে বলি যে তোমার নাম্বারটা গিয়ে আমাকে দিবা বলতেছে কেন দেব আমি বলছি তোমাকে আমার ভালো লাগছে এবং গত এতদিন যাবো তোমার সাথে আমি কথা বলার চেষ্টা করতেছি তুমি কথা বলো না ইগনোর করো আবল তাবল বলো তো আমার নাম্বারটা লাগবে তোমার যদি কিছু বলতে মন চায় আমার ফোনে বইলো আমি ফোনে শুনবো ও বলছে আপনি আমার কল কেন দিবেন আমি বিবাহিত আপনি জানেন আমি বলছি বিবাহিত মেয়েদের হাতে চুরি থাকে নাক ফুল থাকে আপনার কই আপনার তো কিছুই নেই এইসব গুগল বুঝে আলাপ নেই আপনি নাম্বারটা দেন তো আর আমি এমনভাবে মানে করতেছিলাম ফোর্স করতেছিলাম যে রীতিমতো ঘাবড়ায় যে আমার নাম্বার আমার দিয়ে দেয় ও নিজে থেকে দিয়ে দিছে ঘাবড়ায় তো দেওয়ার পর আমি সেদিন আর কল দিই না তার দুদিন পর ওকে আমি কল দিই এবং ওর সাথে আমার কথা হয় অনেক তো এভাবে না আমাদের প্রায় ছয় মাস বছর চলে যায় চলে যাওয়ার পর আমার ফ্যামিলি থেকে আমার আম্মা একদিন জিনিসটা বুঝতে পারে যে আমি কিছু করতেছি তা আম্মা বলে যে তোর তুই তো ফোন চালাই তিনি এখন তোর হাতে ফোন কেন আমি বললাম মা ফোন তো আমি কিনছি আমার সবাই তো এখন এই যুগে ফোন চালায় আমি কি চালাইতে পারবো না কয় চালাইতে পারবি ঠিক আছে সারাদিন ফোনে কার সাথে কথা বলো তো আম্মা যখন জিজ্ঞেস আমি আম্মারে সরাসরি বলছি যে মা এরকম আমার একটা মেয়ের ভালো লাগে মেয়েটার সাথে আমার রিলেশন অনেকদিন ওর বাড়ি হ্যামায়তপুরে তো তুমি যদি চাও ওরা দেখতে পারো আমি তোমার নিয়ে আসি আচ্ছা তা আম্মার আমার হানা কিছু না বলে বলতেছে একদিন নিয়ে আমি দেখি এন্ড কেন বলছে সেটা আমি জানতাম না তা আমার বলছে একদিন নিয়ে আমি দেখি তা আমি ওই কথা শুনে পরের দিনকে আমি ওর নিয়ে চলে আসছি জন্ম দিচ্ছে আর বড় বোন আমাকে পাইলো বৈশাখ বড় করছে আমার এই দুইটা মা তো এই দুইটা আমার বিরুদ্ধ কখনো যাবা না এরা যদি আমি তোমাকে যদি বিয়া করে ঘরে নিয়ে যা এরা যদি আমাকে বলে যে তোমার রাখতে পারবো না আমি ছাড়ে দিতে পারি আমি ওই মুহূর্তে তোমার ছাড়ে দিতে বাধ্য থাকবো কারণ আমি দুইটা আমার মন ভাঙতে পারবো না তো আমার কথাগুলো শুই না না তখন আমি মানে অনেক ফিল্মি ডায়লগ দিতাম আবেগে অনেক কথা বলতাম আর ওই কথাগুলো না খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতো আমার এই জিনিসগুলো খুব ভালো লাগতো তো ওই জন্য এই জিনিসগুলো এটাই বললাম তো বলতেছে ডায়লগ মেরো না কোথায় যেতে হবে আমি বলছি আমার বাসায় নিয়ে যেতে বলছে আম্মা তুমি কি যাবা তো ও আবার ওই দিন কারণ নানা বাড়িতে যেতে ছিল টাঙ্গাইলে ও বলতেছে আমি কালকে সকালবেলা টাঙ্গাইল যাব তাহলে টাঙ্গাইল থেকে বিকালে ব্যাক করে আমি তোমার এনে যাব তো আমি বলছি তাহলে আমি তোমার সাথে আসি অস্বীকার করলো অনেক জোরাজুরির পরে বড় বলতেছে ঠিক আছে আসো তা আমি এখান থেকে হামাদপুর যাই আর নিয়ে টাঙ্গাইল যাই টাঙ্গাইল যাই ওকে এবং ওর সাথে দেখি একটা বাচ্চা ওর ছেলে আর কি তো আমি ওই দিনকে ওরা জিজ্ঞেস করলাম না তখন বন্ধু জানতাম না আমি হ্যাঁ হ্যাঁ তো তখন ওকে জিজ্ঞেস করলাম যে এ বাচ্চা কার বলতেছে আমার আমি বললাম তোমার মানে কয় কেন আমি আপনার বলছিলাম আমার বিয়ে হয়েছে আমার বাচ্চা আছে আপনি তো কেয়ার করেন নাই আমি বলছি ঠিক আছে বিয়ে করছো বাচ্চা আছে বয়ে আছে ঠিক আছে তোমার হাজব্যান্ড কাউ নাই হাজব্যান্ড তো নাই আমি তাহলে তো আর কোনো সমস্যা নেই হাজব্যান্ড কী হয়েছে তো বলতেছে তার সাথে নাকি ওই বাচ্চা হওয়ার পরে পরেই ডিফুজ হয়ে গেছে এবং সেই হাজব্যান্ডও বিয়ে করছে তারপরেও এখন বাচ্চা কাচ্চা আছে দুইটা তা আমি সব কিছু শুনলাম ও দিন করতো ও তখন কিছুই করতো বিদায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে ছিল ও জর্দান চলে যাবে ওটা প্রস্তুতি নিতে ছিল আর আমি তখন মানে যখন সব কিছু ওরা জিজ্ঞাসা করি তো ওই টাঙ্গাইল যেয়ে দিয়ে তো আমার পুরো হিস্ট্রিটা বলে যে এইভাবে ওর ছোটোবেলায় অনেক ছোটোবেলায় বিয়ে হয়েছে এবং সেই স্বামী ওরা সময় দেয় না
তো সেই দিনকার আর আমি টাঙ্গাইল নিয়ে যাই এবং যাইতে যাইতে আমাদের এই ধরনের কথা হয় আর সব কিছু আমি শুনি আমি সব একদম ঠান্ডা মাথায় মাইনে নেই কারণ যাকে ভালোবাসছি তার এটুকু এটা ভুল না তার এটা তার জীবনে একটা জাস্ট অ্যাক্সিডেন্ট এটা মনে করে আমি সব কিছু মাইনে নেই সব নিজের করে নেব তো ও আমার বয়সে ছয় মাসের পরও আমার সিনিয়র ওর সাথে যখন আমার রিলেশন তখন ওর বয়সে চলে একুশ বছর আমার বয়সে চলে একুশ বছর কিন্তু ও আমার ছয় মাসের পরও তো এইভাবে আর পরের দিনকার ও আমাকে বিকালবেলা ফোন দেয় ওই দিনকার আর ও ব্যাক করে না পরের দিন বিকালে আমাকে ফোন দিয়ে বলে যে আজকে আমি তোম বাসা যেতে চাই তুমি কেমন নিবা তা আমি আবার ঢাকা থেকে সকালবেলা রওনা দিই রওনা দিয়ে ওখানে যে পৌঁছে তো আমার দুপুর হয়ে যায় টাঙ্গাইলে তো ওকে নিয়ে আমার বাসা আসি বাসা আসার পরে আম্মা বাসায় ছিল না আম্মা কোথাও একটা গেছিলো বাসায় আমার ছোট বোন ছিল ও দেখে ও দেখার পরে ওর পছন্দ হয় কিন্তু ওর কাছে যখন এই সব কথাগুলো ও শেয়ার করে হ্যাঁ তো এই জিনিসগুলো মানতে পারে না তা আমার আর কিছু বলে না আমার বলছে আরে দিয়ে আমি ওই দিনকে দিয়ে চলে আসছি তার কিছু দিন পর আম্মা বলতেছে যে ওই মেয়ের সাথে কথা বন্ধ কর আপনার মা মা আমি বলতেছি কেন বলতেছে ওই মেয়ের সাথে আমি তখন খুবই মানে সেন্সিটিভ বিষয় হয়ে গেছে আমার জন্য না আমি ওর বলতে পারবো না ওর সারতে পারবো এরকম একটা অবস্থায় তো আম্মা আমার পাগলা আমি দেখে পরে একদিন আমার নিয়েই গেল তখন আবার লকডাউন শুরু হয়েছে মানে করোনার টাইম তা আম্মা আমার নিয়ে গেল ওদের বাড়িতে বলতে চল ওদের বাড়িতে যাই আমার বাবা মার সাথে কথা বলবো তা যখন আমরা ওদের বাড়িতে যাই ওর বাবা আমাকে দেখে মনে বলে যে এই ছেলের সাথে আমার মেয়ে আমি দেব না আর আমার মেয়ে আপনাদের ফ্যামিলি তো থাকবে না তা আমার বলতেছে কেন আমার ফ্যামিলি কি কম আছে আমাদের কোথ থেকে ফালানো আছে আপনাদের থেকে অনেক ভালো আছি কিন্তু ওর বাবা বলতেছে যে আমার মেয়ে যদি আপনার ছেলের জীবনে যায় সে ছয় মাসের সংসার করবে না সে এই পর্যন্ত পাঁচ ছয়টা সংসার ভেঙে ফেলছে ও তার বাবা বলতেছে যে আমার মেয়ে এই পর্যন্ত পাঁচ থেকে ছয়টা সংসার ভাঙছে সে কোনো সংসারই করতে পারে না তা আপনার ছেদের যে ফ্যামিলি তাদের সাথে আমাদের ফ্যামিলির যায় না যদি আপনাদের ফ্যামিলিতে আমার মেয়ে যায় সর্বোচ্চ ছয় মাস থাকবে কি না সন্দেহ তো ওই কথা শোনার পর মা আর ওইখানের কোনো কিছুই বল না মা আমার নিয়ে চলে আসেন জোর করা তো মা যখন অস্বীকার করে যে চলে আসার পরে কিন্তু আমি মানে ওর পিস ছাড়তেছিলাম না তখন ও বাহিরে অলরেডি ও বাংলাদেশে নাই জর্দানে চলে গেছে এবং আমাকে বলছে আমি ওকে টাইম দিচ্ছি যে আমাদের একটা ম্যাচিউড আমার বয়স হওয়া উচিত তোমার হয়তো বাচ্চা গেছে কিন্তু আমার এখনও বিয়ের বয়সটা হয় নাই তো আমার আর দুই চারটা বছর যাক তারপর আমরা বিয়ে করি আমাদের মানে কথা ছিল যে আমরা দুই হাজার বাইশে বিয়ে করবো তো বলতে তাহলে আমি দুই তিন বছর বাইরে থাকি আমাদের একটা ভবিষ্যৎ ফিউচার আইও হলো তো যেহেতু আমি ছোটোবেলা থেকে কষ্ট করছি তো কষ্টের মর মতো বুঝতাম তো এই জন্য বলতাম যে কষ্ট করলে তুমি টাকা ধরে রাখো যেটা তোমার ফিউচারে কাজে লাগবে আমার জন্য না সেটা তোমার জন্য তোমার যেহেতু একটা সেল আছে তুমি ওর ভবিষ্যৎ করার চেষ্টা করো তো ও যাবার পরে ওর যা ইনকাম যা করতো ও সেগুলো আর মার কাছে পাঠাইতো অ্যাকাউন্টে আর ওর মা নিজের মতো খরচ করছে কখনো সেটাকে ধরে রাখে নাই তো যখন ওর বাবার কাছে আমরা যাই যাই এইভাবে বলে মা তো আমার নিয়ে চলে আসছে আসার পর ওর সাথে আমার সাথে খুব মানে এ বিষয়ে নেওয়া ঝগড়া হয় যে এই কথাগুলো কেন আমার সাথে গোপন করছো তো আমার বলে দেখো এগুলো আমার অতীত ছিল আমার বর্তমান তুমি তো তুমি কি আমার অতীত দেখবা না বর্তমান নিয়ে থাকবা আমি বলছি আমার বর্তমানে কী অবস্থা সেটা বল ও বলতেছে বর্তমান তুমি ছাড়া আমার লাইফ আর কেউ নেই তা আমি তো প্রায় গোয়ে লাগেছি তার কথা শুই না আমাদের সম্পর্ক এইভাবে চলতেছে দু হাজার বিশে আইসা আমার নানা প্রচণ্ড অসুস্থ যেহেতু আমি নানা বাড়িতে বড় হয়েছি তো আমার নানা আমার খুবই একজন আপন লোক খুব কাছের লোক ছিল যার সাথে আমি সব কিছু শেয়ার করতে পারতাম আমার সব আবদার আমি যার কাছে করতে পারতাম তো সে নানা তখন প্রচণ্ড অসুস্থ এবং নানার ইচ্ছা হয়ে গেছে সে আমার বিয়ে করবে আমাকে সে নিজে বিয়ে করাইবে সে ইচ্ছা প্রকাশ করে ওই সময়টায় আমার গার্লফ্রেন্ড ওইখানে আরেকটা ছেলের সাথে রিলেশন শুরু করে আমি সেটা ওই ছেলের সাথে আমার সাথে কথা হয় কারণ ওর সাথে আমার সাথে এমতো কন্ট্যাক্ট ছিল কানেক্ট ছিল আমরা সবসময় অল টাইম কানেক্টেড থাকতাম তো হঠাৎ করে একদিন ওই ছেলেটার সাথে আমার সাথে কানেক্ট হয়ে যায় এবং ওই ছেলে বলে যে ফেসবুকে তার সাথে পরিচয় এবং মেসেঞ্জারে তাদের কথা হয় সবসময় সেও ওই দেশেই থাকে জর্দানেই থাকে তো ওই ছেলের সাথে তার সাথে একটা সম্পর্ক চলতে থাকে আমি যখন জানতে পারি তখন রাগে জিতে তার সাথে আমার একটা ব্যাকআপ হয় ব্যাকআপ হওয়ার পরে আমি আমার মা যখন আবার জোর করে যে তার নানা বলতে সে শেষ ইচ্ছা কবে মইরা জায়গা হসপিটালে ভর্তি হতে তাহলে তার ইচ্ছাটা পূরণ করা আমি বেশ ঠিক আছে মায়ের দেখো আমি বিয়ে করবো তো দু হাজার বিশের কুরবানি ঈদ ছিল ঈদের দুই দিন আগে আমি বাড়িতে নিয়ে যাই আমার বোন তখন যে মেয়ে দেখা হয়েছে বা কিছু আমি জানি না মেয়ে আমার নানা খালা তারা সবাই মিলে দেখে পছন্দ করছে
তার পরের দিনকে সকাল বেলা আমার উঠে গায়ে হলুদ দিতেছে সকাল বেলা আমি গুপ্ত করে বেশ করতেছি যে সবাই হলুদ টলুদ নিয়ে রেডি কি হয়েছে আমার বসায় গায়ে হলুদ দিতেছে কেন আমরা মেয়ে দেখতে যাবো তো মেয়ে দেখতে গেলে গায়ে হলুদ দিতে হবে কেন বলতেছে আমার কথাবার্তা সব পাক্কা তুই কি মেয়ে আগে দেখবি কইছস আমি কিছু না আমি কিছু মেয়ে দেখবেন আমার নানা যেটা দেখবে ওইটাই কত নানা দেখে রেখে ফাইনাল করছে কালকে তোর বিয়া ওকে মানে আমি কিছু জানি না মেয়েও দেখি নাই পরের দিন আমার বিয়া আমি আর কিছু বললাম আমি নানার যে আসলে নানা দাদু তুমি দেখবে তাহলে আজকে চলো বিকালে যাই আমি মানে আমার দেওয়ার দরকার নেই আপনি দেখছেন তো তাই হবে আমি আমার নানা কথাতেই আর কিছু বলি আমার নানা মারা গেছে দুই হাজার একুশে জানুয়ারি এই বাইশের জানুয়ারিতে কি হলো তারপরে তো নানার কথা অনুযায়ী আমি রাজি হয়ে যাই এবং ওই সেই মেয়েকে বিয়ে করি আমরা ওখানে মানে কি আপনি গিয়ে মেটাকে দেখেন হ্যাঁ তাদের না মেটাকে আমি দেখিও নাই বিয়ে করার কবুল বলার আগেও দেখেন নাই না আমি তাদের বাড়িতে যাই আমরা সব আর 10 15 জন একটা অটো নিয়ে যাই পাশাপাশি গ্রামে আর কি নানা বাড়ি থেকে 15 টাকা অটো ভাড়া 20 টাকা তো আমরা একটা অটো রিজার্ভ নিয়ে দুইটা অটো রিজার্ভ নিয়ে আমরা সবাই যাই তো যাওয়ার পরে কাজী টাজি বসা তাদের বাড়িতে প্যান্ডেল ট্যান্ডেল বিয়ে সাজে আমার এই শেরন টানি পড়াই নিয়ে গেছে গেলাম বিয়ে হইলো কাজী সাহেব যে মানে বিয়ের নিয়ম কানুন সব পালন করার পরে আমার বলতেছে মেয়ে দেখবে না আমার খালা আমার খোঁচাইতেছে পাশে বসে যে মেয়ে দেখবে না আমি কি মেয়ে দেখার কি আছে তোর বউ দেখবি না একবার দেখা যা তাই আমি বলছি বিয়ে করে আমি আজকে ঢাকা যাবো আমি থাকবো না এখানে আমি তারা বলতেছে যে না জামাই বিয়ে করে কেউ যা জামাই ঢাকা আজকে থাকবে আর তখন ওর পরীক্ষা চলতেছিল যার কারণে মানে কথা হয়েছিল এরকম যে ঈদের যেহেতু দুই দিন মাত্র কোরবানি ঈদ গেল দুই দিন তো তাকে আমরা বিয়ে করা কাবিন টাবিন করে রাইখে আসবো এবং পরে দুই তিন মাস পরে তারা আমরা উঠাই আনবো এরকম একটা কথা ছিল তো ওই ওই থেকে আমি আর কিছু কাবিন টাবিন করে ওই দিনকার ওর আমি জাস্ট রুমে ঢুকছি ও বই সাজা বই সাজা আছে আমার নানুর পাশে আমি এক নজর নানুর দিকে তাকাইছি ওর দিকে আর তাকাই নেই আমি নানুর দেখে বের হয়ে এসছি আমি বলছি হ্যাঁ দেখছি পছন্দ হয়েছে হ্যাঁ পছন্দ হয়েছে কিন্তু তখন আমি ওর চেহারা দেখি নাই ও যেভাবে বসেছিল ওইভাবেই চাষ দেখছি যে হ্যাঁ কাপড় পরা একটা মেয়ে সুন্দর একটা মেয়ে বই সাজো ছোট যাও তো ওই দিনকার আমরা বিয়ের পরে বিকালবেলা রওনা দিই বিকালবেলায় আবার সন্ধ্যার সময় আমরা লঞ্চ করি ঢাকার উদ্দেশ্যে বড় আপা আমি ঢাকা রওনা দিছি তো লঞ্চে আসার পর ও আমার কল দেয় ওই দিনকারই আমি বিয়ে করেই ঢাকাতে রওনা দিছি তো ও ফোন কল দেয় আমি তো চিনি না কে তো ওর সাথে আমার কথা হয় তখন ও আমার বলে যে আপনি আমার দেখলেন ও না ইউ করলেন না বিয়ে করে চলে গেলেন কাকে বিয়ে করলেন আপনি চিনবেন না আমি বলছি যে তাকে বিয়ে করছি তাকে চেনার সময় অনেক আছে এখন আমার সময় না আমাদের যাইতে হবে তো বলছে আপনি কি কোনো অন্য রিলেশন করেন কোথাও আচ্ছা আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে আমি বলতেছি হঠাৎ এই প্রশ্ন কেন আমি কিছু একটা শুনছি আমি হ্যাঁ আমি একটা মেয়েকে প্রচণ্ড ভালোবাসি এবং তার সাথে আমার গত দুই বছর যাবত রিলেশন চলতেছে এখানে আমার নানা চাইছে আপনাকে পছন্দ করছে আমি বিয়ে করছি বলতে সেই মেয়ের সাথে কি আপনার এখানে রিলেশন বলছি না তার সাথে আমার রিলেশন নেই তার সাথে আমার ব্রেকআপ হয়ে গেছে যেটা সত্য আমি তাকে পুরোটাই বলছি বলার পরে সে খুব কান্না করতেছিল আমি তারপরে যখন জিজ্ঞেস করলাম যে আপনার কোনো রিলেশন ছিল সে কোনো কথা বলে জাস্ট কান্না করতেছিল অ্যান্ড সেদিনকার সন্ধ্যা থেকে একদম রাত্র প্রায় দুইটা পর্যন্ত তার ফোন ব্যস্ত ছিল আচ্ছা যেদিনকার আমাদের বিয়ে হয়েছে আমাদের বিয়ের কাজ দুপুরে শেষ হয়েছে আমরা বিকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিছি আর সন্ধ্যা থেকে রাতে দুইটা পর্যন্ত তার ফোন ব্যস্ত সে কিন্তু আমার সাথেও কথা বলতেছে না আমি তাকে কল ট্যাগের যে আফা আমার বলতেছে যে নতুন বউতি কথা বলবি না ফোন দে ফোন দে আমি ফোন দিতেছি ব্যস্ত আফা ফোন দিতেছে ব্যস্ত যে ফোন দেয় সেই ব্যস্ত বাইতে আছে তো আমরা ঢাকাতে চলে যাই তার ঠিক দুই দিন পরে একটা আমার ফোনে একটা কল আসে এবং সেই ছেলেটা বলে তুমি কে আমি বলি হ্যাঁ তো সে আমার বলতেছে যে তুমি যাকে বিয়ে করছো তুমি কালকে চেনো আমি সে না আমি তাকে চিনি না কত তুমি তাকে দেখছো না আমি দেখি নেই কত তাহলে তুমি কেমনে বিয়ে করলা আমি বলছি আমার ফ্যামিলি দেখছে সবাই দেখছে তাদের পছন্দ হচ্ছে আমি গেছি বিয়ে করছি চলে আসছি তিন মাস পরে তাকে আমরা উঠাই নিয়ে আসবো তো বলতেছে তুমি কি জানো তোমার বউয়ের সাথে আমার সাথে সম্পর্ক ছিল আমরা একসাথে থাকতাম এই সে অনেক কথা তা আমি বলছি আপনার কাছে কী প্রুফ আছে সে বলতে তুমি তোমার ইমো চেক করো আমি পাঠাইতেছি তোমার ইমো নাম্বারটা দাও প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফএম এর আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফএম আই এল ও ভি ই
জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর সে আমাকে তখন ফেসবুকে তো কল দেয় নক করে যখন আমি তার ইমো নাম্বার দিয়েছি আমার ইমো তো অনেকগুলো মানে ছবি এটি যেটা গার্লফ্রেন্ডের কাছে ছবি বয়ফ্রেন্ডের কাছে যেমনটা থাকে তার থেকে ভয়ঙ্কর তো অনেক ছবিটা আমি আমার পাঠায় আমি সেগুলো দেখার পর আমি আর কিচ্ছু বলি আমি জাস্ট মারে খুব গালাগালি করি যে এমন একটা মায়া বিয়ে করা কেন আমি কিপ আপ করছিলাম আমি তোমার কাছে খালি একটা মেয়ে চাইছিলাম তো তোমার চা সে বিয়ে তো দেখে তোমাকে ভালো লাগে না আর এখন কিয়ে না দিলাম আমারে যে মেয়ের বয়ফ্রেন্ড তারা এরকম নোংরা ছবি পাঠাইতো আছে তো এই জিনিসটা নিয়ে অনেকই হয় তো পরবর্তী জন্য আমরা খুঁজি যে ছেলেটাকে এবং ওই ছেলেটা পরিচয় নিতে নিতে জানতে পারি যে ও আমার মামার চাচা তো শালা আমার আপন মামার আমার মেজ মামার চাচা শ্বশুরের ছেলে বড় ছেলে একই গ্রামের তো সেখানে জানার পর তো আর কিছু বলার থাকে না তো মামা তার শালারে খুব মারধর করে এবং মামার শালারা সুমন্দিরা যারা ছিল সবাই মিলে ওরা খুব মারধর করে যে কেন এই কাজ করছিস আর আমাদের কেন জানাস নাই তো মেয়েরা যখন জিজ্ঞেস করি মেয়ে পুরোটা অস্বীকার করে একদম জায়গার উপর অস্বীকার করে যে সে কিচ্ছু করে নাই পরবর্তীতে সে বলে যে হ্যাঁ ওর সাথে আমার রিলেশন ছিল আমার বয়টাই দেখায় রাজি করাইছে অনেক ইটটি আমার বুঝায় যে ওই ছেলে তাকে বাধ্য করছে এক প্রকার বলতেছে দেখো যেটা হয়েছে সেটা আমার বিয়ের আগে হয়েছে আমি বিয়ের পর শুধু তোমার ঘরে থাকতে চাই আমি আর কোনো দিন কিচ্ছু করবো না আমার যা সেটা সুযোগ দাও তো যেহেতু নিতান্ত গরিব ঘরের মেয়ে ছিল মানে স্বাভাবিক নর্মাল ফ্যামিলি ওর বাবা মোটামুটি জমি জমা আছে তো আমরা চিন্তা করি যে আমার নানার আমি জাস্ট এতটুকু ভাবছি যে আমার নানা তার সেই শিষ্য যে আমাকে বিয়ে করাইছে তো মেয়েটা ঠিক আছে রে এটা ভুল করছে তো তারা একটা সুযোগ দেওয়া যায় তা আমার মা টাকে ফ্যামিলি সেটাকে সবাই না করে যে না এই মেয়ের ঘরে আর উঠামো না তারপর মাটা ফ্যামিলি সবাই বলতেছে যে এই মেয়েরে সে কেউ মাইনে নেবে না তা আমি বলছি মা দেখো একটা ভুল করছে প্রেম করছে বিয়ের আগে প্রেম সবাই করে আমি করছি না সেই ভুল তো আমিও করছি আমি অন্যের মেয়ের সাথে করছি আমার বসে তো আরেকজন করছে এটা হয়তো আমার কপালে ছিল আমি যেমন কর্ম করছি তেমন ফল আমি পাইছি তোমার একটা সুযোগ দেওয়া উচিত যেহেতু গরিব ঘরের মেয়ে আমরা যদি ভাঙে দিই ওরা হয়তো কোনো বিয়ে হবে না আর তার বাবা খুব সৎ লোক ছিল ভালো লোক ছিল তার বাবা তিনিও মারা গেছেন আমার নানা আর তার বাবা একদিন আগে পিছিয়ে মারা গেছেন দু হাজার বাইশ সালের জানুয়ারি দুই তারিখে নানা মারা গেছেন তিন তারিখে আমার শ্বশুর মারা গেছেন খুবই ভালো লোক ছিলেন তো সেই জায়গা থেকে তাদের সম্মান এবং আমার ফ্যামিলির সম্মান সব কিছু চিন্তা আমরা করে চাপা হয়ে গেছি তো বি আট দিনের মাথায় বিয়ের মানে ঈদ গেছে তার নয় দিন পরে আমি তারে তাদের বাড়িতে চলে যাই গাড়ি নিয়ে প্রাইভেট ঢাকা থেকে যেহেতু আমি ড্রাইভার নিজে ড্রাইভ করে চলে যাই সাথে আমার বন্ধু বান্ধব কিছু নিয়ে যাই আর আমি একলা নিয়ে আসি আমার ফ্যামিলির কেউ যায় না আমার আপন ব্লাড কানেকশন কেউ যায় না শুধুমাত্র আমি গেছি আমার সাথে আমার কিছু বন্ধু বান্ধব গেছে চার পাঁচজন আমরা যাই তারা ঢাকা নিয়ে আসি তো আনার পরে সুন্দর মতো চলতেছে আমি মানে তারা একটু ইগনোর করে ইগনোর করে চলি প্রায় তিন মাসের মতো তারা আমি এইভাবেই চালাইছি ইগনোর করি না সে সবসময় চাইতে একটু আমি তার কাছে যাই একটু তাকে ইউ করি তার সাথে কথা বলি কিন্তু আমার না মনের ভিতর ওইটা জাগতো না আমার মনে দুইটা জিনিস আঁকতো যে আমি তো ভালোবাসছি আরেকজনকে আর এই মেয়ে তো বিয়ের আগে আরেকজন থাইকে আইসে আমার মনের ভিতর ওই দুইটা জিনিস জাগতো ওই দুইটা জিনিস থেকে আমি ওরা আপন করতে পারতাম না মানে কাছে নিতে পারতাম না হ্যাঁ আমার কাছে আইতো যেটা স্বামী স্ত্রী করে ঠিক সব হইতো কিন্তু মনের যে মিলটা ওইটা তার সাথে আমার বন্ডিংটা হইতো না তো প্রতিদিন ঝগড়া হইতো এবং আমি আমার এক গার্লফ্রেন্ডের সাথে তখন কথা বলি আবার আমার বিয়ের পরে ওই মেয়ে আবার আমার ফোন দেওয়া শুরু করে তো ফোন দেওয়ার পর তার সাথে আমার কথা চলে তার সাথে আমার রাত্রে কথা হয় আমি রাতে কম বেশি নেশা করি গাঁজা খাই এটা করি সেটা করি বাসায় এসে গাড়ি চালাতেন না তখন আমি কর্ম পুরো অফ করে দিচ্ছি আমার বিয়ের পরে গাড়ি চালানো পুরো বন্ধ করে দিচ্ছি তখন পুরোটা আমরা বোনের উপর ডিপেন্ডেন্ট যেহেতু বোনের নিজের একটা স্থান দাঁড়ায় গেছে তো আমার বোনের মানতে একটা ভালো ইনকাম তো পুরো ফ্যামিলি প্রেশারটা কি বোনের মাথা দিয়ে আমি মানে টোটালি কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছি তখন বিয়ের পরে যে যেহেতু আমি একটা মেয়েরা চাইছি তোমরা আইনা দাও নয় তোমাকে মন মতো দিচ্ছ তাহলে আমি কোনো কাজকাম করবো না তোমরা পালো 
তো এরকম ডগরা কি হলো আমি আর কোনো কাজ কাম করি না আমি নেশা টেশা করতেছি সারাক্ষণ ডিপ্রেশনে থাকতেছি ওই মেয়ের সাথে কথা বললে ভালো লাগতেছে কাঁদতেছি এখানে সেইখানে এইভাবে তো সেইটা আবার আমার বউ মানতে পারতেছিল না তো একটা সময় আমার বলে দেখো তুমি নেশা করো সমস্যা নেই আমার তুমি আমার সাথে কথা বলো কোনো সমস্যা নেই তুমি যদি ওকেই চাও তাহলে বলো ও যখন আসবে আমি নিজে তোমার অরাতে উঠাই দেবো আমার এমন বলতো আমি বলতাম যে তুই নিজে জায়গা যে তোর যদি যাইতে মন চাই তুই জায়গা আমার দরকার নেই আর ওরা আমি পামনব আমার আমি দেখ মনে তো আমার বলতো সমস্যা নেই আমি থাকি আমার থাকার জন্য একটু জায়গা দাও আমি তোমার পার কাছে থাকবো এইভাবে বলতো আমি তোমার পার কাছে থাকবো আমার থাকার জন্য একটু জায়গা দাও তুমি ওকে ভালোবাসো সমস্যা নেই তুমি ওরে নিয়েই সংসার করো আমি নিজে তোমার আর হাতে তুলে দিব এইভাবে আমার বলতো তাই মনে করতাম ও আমার মানে মজা লইতে আসে আমার লাগে এরকম না আমার আরো জি ধরতো আমি আরো মারধর করতাম প্রতিদিন মারতাম এমন কোনো দিন না যেদিন আমার একটা থাপড় না দিচ্ছি কিন্তু ও কখনো কারো কাছে বিচার দিত না কারো কাছে কিছু বলতো না ও কি করতো তর্ক করত যে যা বলতো প্রত্যেকটা মুখের জবাব দেবো একদম স্পষ্টবাসী ছোট বোনের শ্বশুর বাড়িতে চলে যায় তো সেখানে যাওয়ার পর আমি যখন বাসায় ফিরি রাত্রে আমি সারাদিন বন্ধু বান্ধব ঘুরে ফিরে আড্ডা টাড্ডা দিয়ে নেশা টেশা করে রাত্রে বাসায় ফিরছি যখন বাসায় ফিরে আসে উনি যে আম্মা চলে গেছে কেন চলে গেছে তোর বললো ঝগড়া করে চলে গেছে তারপরে আবার আমি মারধর করি যে তোর কারণ আমার মা বাসা থেকে কেন বেরোতে জানো আমার মা কি তো ওই দিনকার আমি ওর বসাইয়া ওর পার ওপরে মাথা রেখে আমি ওর আমার পুরো জীবনের হিস্ট্রি শুনেছি আমি অনেক কষ্ট করছি আমরা এত কষ্টের পরে আমরা এরকম একটা স্থানে এসে দাঁড়িয়েছি সেটা একমাত্র আমার মায়ের অবদানে নাকি আমার বাবার সম্পদ ছিল তার জন্য আমরা বাবার সম্পদ কখনো নিজের চোখে দেখি নাই বড় হওয়ার পরে দেখছি যে আমাদের কি আছে আর কি নাই সেটা ছোটবেলায় কখনো আমরা দেখি নেই তো এই মারে আমার ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া লাগছে তাহলে তোমার মধ্যে বউরা এখানে কি করুম তারও এরকম মাধ্যম করতাম ওরা আর বাবার আইসে ওর বাবার আইকে বিচার দেওয়া হয়েছে মানে শুধু শুধু আমি আর ফাঁসাইতাম যেখানে একটা স্বামীর দরকার তার স্ত্রীর সাপোর্ট দেওয়া সেখানে আমি ওর কখনো সাপোর্ট দিইনি আমি সবসময় ওর বিরুদ্ধে থাকতাম মানে যদি দেখতাম যে আমার মা ভাই বোন কেউ ওর একটু দৌড়ছে তা আমি যে আর একটু শুকিয়ে দিতাম তো এরকম চলতে থাকলে আট মাসের মাথায় একদিন দেখলাম যে না এখন আমার ফ্যামিলি থেকে ওর সাথে অত্যাচার করা শুরু করেছে যখন আমি যত ওরা দাম দিতেছি না তো আমার ফ্যামিলির কোনো মেম্বারই ওর দাম দিতেছে না ভাই বোনেরা না মা যে যা মনে হইতেছে তাই ওরা বলতেছে সারাক্ষণ চলতেছে তো একটা সময় দেখলাম যে খুব অন্যায় চলতেছে ওর উপরে তো আমি ওরা কী করলাম ওরে নিয়ে আমি থেকে রাগ করে বের হয়ে গেলাম যে ঠিক আছে যখন ওরে নিয়ে এতই সমস্যা আমার নিয়ে তোমাকে এত সমস্যা আমি কাজ করি না বসে বসে খাওয়াইতে আসো আমার বউ পালতেছে আমার ও পালতেছে ঠিক আছে তাহলে আমি থেকে চলে যাই তো ওরে নিয়ে আমি বের হয়ে গেছি তখন আমার কাছে এক টাকাও নেই শুধু আমার হাতে একটা আংটি ছিল যেটা আমার শ্বশুর বাড়ি থেকে দিছিল তো সেটা বিক্রি করে আমি মিরপুর দশ নম্বরে একটা বাসা নেই তিন হাজার টাকা ভাড়া আমার রুমে কিচ্ছু ছিল না তো ও আবার ওর মায়ের ফোন দিয়ে যেহেতু ওর সাধারণ ফ্যামিলি ছিল মেয়ে আর কি ওই রকম টাকা পয়সাও ছিল না ও আর মায়েরকে ফোন দিয়ে আট হাজার টাকা বাড়ি থেকে আনায় আনাই সেটা দিয়ে আমরা ল্যাপটপ সুখি টিকে না আমরা সংসার শুরু করি ফার্স্ট টাইম আমি রিয়েলাইজ করি যে ও আমার কিছু একটা তো ওরে নিয়ে আমি মিরপুরে দশ নম্বর বাসা নেই এবং আমার এক বন্ধুর সাথে মিলে আমি একটা মোবাইল সার্ভিসিংয়ের দোকান নেই ওইখানে সে দোকানের মালিক যে তিনি আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করেন ওখানে অ্যাডভান্স ট্যাডভান্স ছাড়াই আমাদের দোকানটা দেয় তো সেই দোকানটা প্রায় আমি এক বছর চালাইছি সেখান থেকে মাসে আট দশ হাজার টাকা ইনকাম করতেছে সেটা দেওয়া চলতেছে এরকম সাত আট মাস গেছে এর ভিতরে আমার ওই গার্লফ্রেন্ডের সাথেও আমার কন্টিনিউ কথা চলতে আসে সেটা আমার ওয়াইফ মাইনা নিতে আসে এবং কিছু বলতেছে না আর এমন একটা পর্যায়ে গেছে গা যে আমি নেশা করতেছো আমার বলতেছে তুমি বাইরে খাইও না বাইরে খেলা মানুষ খারাপ বলে তুমি বাসায় নিয়ে যাবো বাসায় বসে খাবো আমি তোমার সাথে খাবো ও এরকম একটা আমার স্পেস দিতে আসে তো এটা আমার কাছে ফ্রিডম মনে হইতো স্বাধীনতা তো তখন না আমি আরও পরিমাণটা আমার বাইরে গেল আমি গাজা কিনে নিয়ে আসতাম বিয়ার কিনে নিয়ে আসতাম এইসব বাসায় বেয়ে আমি খাইতাম ওরাই খাওয়াইতাম খা হয়তো কখনো এগুলো করে নাই তো আমার দিকে তাকায় না ও আমার সাথে এগুলো করত তো আমি নেশার করে এগুলো এখন ফিল করি নেই ওই কেন করতাম জানি না ও আমার সাথে গাজা খাইতো এই করতো এটা আমার সঙ্গ দিত তো এরকম কিছুদিন দেওয়ার পর বলতেছে বাবু তুমি এটা বাদ দিয়া দাও আমি বললাম কেন সমস্যা কী হইতেছে কয় না এটা খুব ক্ষতি এটা তুমি বাদ দিয়া দাও আমি খাইয়া রিয়েলাইজ করছি এটা তোমার জন্য ভালো না তো ওর কথাগুলো শুনে আমি বললাম যে আসলে মনে হয় একটু এ হওয়া উচিত যেহেতু এখন আমি বিয়ে করছি 
আমার গার্লফ্রেন্ড ও আমার সাথে কথা বলতে ঠিক আছে কিন্তু সে অন্য কারোর সাথে রিলেশনে আছে তো সেখানে তার কিছু বলার নেই তার এরকম চলা চলতে চলতে প্রায় আমাদের দেড় বছর সংসার চলতেছে সে দেড় বছরের মাথায় দু হাজার একুশের মাঝ বরাবর তখন আমার ওই গার্লফ্রেন্ড বলে যে সে মানে সে তার ভুল স্বীকার করে যে সে ভুল করছে অন্য ছেলের সাথে রিলেশন করছে তার এটা করা উচিত হয় না তার যেন আমি ক্ষমা করে দিই এবং সে আমার কাছে একটা ইচ্ছা প্রকাশ করে যে জীবনে একবার হইলো সে আমাকে পাইতে চায় আমি বলছি সেটা কখনো সম্ভব না তুমি যদি চাও আমি তোমাকে বিয়ে করবো আমি তোমার বিয়ে করব তুমি আমার নাম নিয়ে সারা জীবন থাকতে পারবো ও বলতেছে আমি তোমার নামটা শুধু চাই তুমি আমার বিয়ে করে রেখে দাও আমি তোমার সাথে কোনো কিছু চাবো না না তোমার কাছে কোনো কিছু দাবি করব না কখনো তোমার কাছে কিছু চাইবো আমি আমার মতো থাকবো তুমি তোমার মতো থাকবে বাস আমি তোমার নামটা নিয়ে থাকতে চাই তো এইভাবে যখন বলে আমি মনে করি হ্যাঁ এটা আসলে ভালোবাসার টান তো ওই জিনিসটা থেকে যখন আমি আবার অর্পিত যোগিয়ে যেতে তখন না আমার প্রথম স্ত্রী তাকে আর আমার ভালো লাগতেছে না তার ভালো কথা হইলে আবার ভালো লাগতেছে না এমন হয়ে গেছে ওই সময়টা যে শুধু আমার ভালো একটা কথা তা আমার মনে হয় যেন চারি দিতে আছে আবার মারদোর ঝগড়া ঝাটি এগুলো অটোমেটিক শুরু হয়ে গেল সংসারের ভিতরে তো সেই মারদোর করতে করতে একদিন হঠাৎ করে তার মোবাইলে রাত্রবেলা কল আসে তো কল আসে পরে আমি দেখতেছি যে অন্য একটা নাম্বার যে নাম্বারটা কন্টিনিউ কথা হয় তা আমি তা ওই দিনকে চেক করি রাত্রবেলা যেহেতু ঘুমাইতেছিল আমি ওর ফোনটা চেক করে চেক করার পরে দেখতে যে ও অন্য একটা ছেলের সাথে রিলেশন করতেছে ফোনে যার কারণে আমার কিছু বলতেছে না আমি যে আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে চালাইতেছি আমার কেন কিছু বলতেছে না তখন আমি বুঝি যে ও অন্য একটা ছেলের সাথে রিলেশন করতেছে আমার ঘরে থাকতেছে খাইতেছে কিন্তু প্রেম করতেছে আর একজনের সাথে এইটার জন্য আমি ওর উত্তম মাধ্যম অনেক মারামারি অনেক মারি মারাটার পরে সে মাফ টাফ চাই যে আর কখন এরকমটা করবে না তো এর মাঝে আবার যেহেতু প্যান্ডামিক চলতেছিল করোনা তো আম্মু বাড়িতে চলে যায় গ্রামে যে দেশে থাকবো আমিও আমার বউ পাঠাই দিই আমার সাথে যে আম্মু বাড়িতে একলা থাকবে যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার মার সাথে একজন থাকা থাকতে তুমি দেশে থাকো আমি ঢাকা থাকি আমি তো আর্নিং করতে এসেছি তোমার সঙ্গে খরচা আমি দিতে পারবো সমস্যা নেই তো আমি বুঝে টুই যায় মার কাছে পাঠাই তো যখন মার কাছে যায় ওইখানে যাওয়ার পর কন্টিনিউ আরও দুই তিনটা ছেলের সাথে রিলেশন জড়ায় যায় অটোমেটিকলি কারণ আমি ওরা সময় দিতাম না কারণ ওর প্রতি আমার ওরকম টানে ছিল না আমার সব টান লাগতো আমার গার্লফ্রেন্ডের জন্য ভালোবাসা যা ছেলের জন্য তার আমি কিছুই মনে করতাম না তো তারা জাস্ট ইগনোর করতাম সে দিনে আমার ফোন দিত সকালে দুপুর কথা বলার জন্য ফোন দিত আমি দৌড়তাম হ্যালো হ্যাঁ কী করতেছি কাজ করতেছি ব্যস্ত আছি এই সেই বলে ফোন কাইটা দিতাম আর সে তখন কী করতো ওই সময়টা সে অন্যটা ছেলের সাথে কথা বলতো তা একদিনকার ওর বাবা অসুস্থ তো সবাই ওদের বাড়িতে গেছে আম্মাও গেছে তা আম্মা আমার কইতে থাকে সারাদিন এত কথা কওয়া লাগে তা আমি মাত্র ওই সময় ওর মার নাম্বারে ফোন দিছি আমার বোন নাম্বার ও না তো মা বলতেছে বাবা সারাদিন এত কথা কওয়া লাগে কিতে তা আমি বললাম সারাদিন কথা লাগে কার দিনটা এত কথা বলতে মাই আমার পাগল হয়ে যাইব তাই আমি গেলাম মা আজকে তিন দিন পর আমি আপনারা কল দিছি আপনি মেলা দিন ধরে আমার কথাই হয় না ওকে তাহলে তিন আমি সারাদিন কথা কয় তুমি আমার মিশা থাকো না এর ভিতরে আমার বউকে করলো আইসা তার মার হাত থেকে ফোনটা টান দিয়ে নিয়া আমার প্রতি কী কেমন আসতো ফোন দিস আমার ফোনে ফোন দিলা না কেন আমি তোমার ফোনে ব্যস্ত দেখাইতেছে কেন ও বলছে আমার ফোন তো ব্যস্ত না আমি বলছি ইমুতে কেন দেখাইতেছে সে বলতেছে না ইমুতে তো আমি কারোর সাথে কথা বলি না ও আমার খালাম উনি ফোন দিছিল ডাকে থেকে তার সাথে কথা বলতেছিলাম তো এই জন্য তুমি হাতেই পাইছো তো আমি বললাম ঠিক আছে না দরকার পাইছো ওইতেও পারে খালাম উনি ফোন দিতেও পারে আমি অতটা গায়ে লাগাই নেই তার তিন চার দিন পরে আম্মা একদিন আমার ফোন দেওয়া গেলে কি বাবা তুই আজকে বাড়ি তাই আমি বললাম কে কতই আজকে রাত্রে বাড়িতে বেতি মানে সকালবেলা ফোন দিছে যে তুই সন্ধ্যার গাড়িতে রুবি মাছ রাইতে যেন বাড়িতে পৌঁছে এরকম একটা টাইমে আবি হুম আমি কেন হঠাৎ করে কী হয়েছে কারোর কিছু জানানোর দরকার নেই বাস গাড়ি তো উঠ তো ওইটা বলছে না আমি আর কোনো কিছু চিন্তা আমরা করি নেই আমি আপার কাছে গেছি আপার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গাপ তুলে গেছি সন্ধ্যার সময় মানে সাড়ে পাঁচটা বাজে গাড়িতে উঠছি প্রিয় শ্রোতা আমরা এই জায়গাটায় ছোট্ট একটা বিরতি নেব এবং বিরতির পর আবারও ফিরে আসবো জীবন গল্পে যাওয়ার আগে আপনাদেরকে বলতে চাই ঢাকা এফ এমের আরও একটি ইউটিউব চ্যানেল যেখানে আপনারা জীবন গল্প এবং সিক্রেটস অনুষ্ঠানের ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন আমাদের এই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলটির ঠিকানা হচ্ছে ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আই লাভ ঢাকা এফ এম আই এল ও ভি ই লাভ ডি এইচ এ কে এ এফ এম চ্যানেলটিতে গিয়ে আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো
জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেন প্রিয় শ্রোতা আপনারা শুনছেন জীবন গল্প আমি আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি আমার এই অনুষ্ঠানগুলোতে যদি আপনি অংশগ্রহণ করতে চান আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নাম্বারটি হচ্ছে জিরো আমি আবারও বলছি জিরো ওকে আমরা যেখানটায় ছিলাম তারপর তো আরিসা ফের হয়ে গেছি যাইতে যাইতে আমার বাড়িতে প্রায় রাত্র দুইটা তো আমি বাসে যে যার নিচে আমরা ফোন দিচ্ছি আমাকে দরজা খোলা আছে কোনো শব্দ করবি না তোর সোজা তো রুমে যাবি তা আমি যখন দরজাটা খোলা রুমে ঢুকি দেখি যে ফোনে ভিডিও কলে কথা বলতেছে ছেলের সাথে সে আমার জায়গা দেখতে মতো ঘাবড়ায় যায় কি হইতেছে কোথেকে আসলাম সে আমাদের তুমি আসলে বলবো না আমি কি এটা কে ওটা আমার চাষতো ভাই আমি দুইটা বাজে কেমন চাষতো ভাই চাচাই খবর নেয় না চাষতো ভাই কিভাবে রাতে দুইটা বাজে খবর নেয় বলে আমি ওরা থাপর দিই তারপর তারপর দেখো আমি না এমনি বাস কথা হচ্ছে আমার জাস্ট একটা ফ্রেন্ড আমার কলেজের ফ্রেন্ড কেমন ফ্রেন্ড কল ব্যাক করো তো ওই ছেলের যখন ফোন দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম ছেলে বলতেছে আমরা জাস্ট ফ্রেন্ড আমরা কলেজের ফ্রেন্ড কোন ফ্রেন্ড কলেজের ফ্রেন্ড তুমি বলছো আমরা একসাথে পড়ি আমি কোন কারণে একসাথে পড়ছো তুমি ও মাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে তা তুমি কলেজের ফ্রেন্ড কীভাবে তো কলেজে এখন ভর্তি হয় নাই তো এক কথা দেখে তরক দরকের মাঝে ও এটা আবার কাটাই যেতে চাইতেছিল তো ওই দিনকে আমি ওর অনেক মারধর করি মারধর করে আমি বাস থেকে বের করে দিই রাত্রবেলায় বের করে দেওয়ার পর ওর বাড়িতে চলে যায় তো সপ্তাহখানেক পরে ওর বাবা আবার অসুস্থ তার বাবার ক্যান্সার ছিল তো তার বাবারা নিয়ে ঢাকা আসবে আমার বলতেছে দাও বাবা তো অসুস্থ আমার ঢাকা যাওয়া উচিত তাই আমি বললাম তোমার আমি কোনো দিন আর অ্যাকসেপ্ট করতে চাই না তুমি তোমার মতো থাকো আমি আমার মতো আসছি তো আবার আমার কাছে মাফটা চলে গেছে দেখো তোমার শূন্যতা আমি দূর করার জন্য তুমি যেহেতু আমার টাইম দিতে আসলো আমার রিয়ালাইজ করাইলো যে আমার অভাবে অন্যটা ছিল দাসক্ত হয়েছে আচ্ছা তো আমি জিনিসটা মানতে ছিলাম না তারপর আমার বলতেছি তুমি জানো আমি প্রেগনেন্ট খুব শখ ছিল তো ওইখান থেকে আমি একদম এক কথা দিয়ে মাফ করে দিই মাফ করে দেওয়ার পর ওরা আমি বলি তাহলে চলো তোমার নিয়ে ঢাকা চলে যাই তোমার এখানেও থাকা লাগবে না যেহেতু আমি বাস থেকে বাইর করে দিচ্ছি আর সবাই ওর বিরুদ্ধে গেছে গা কারণ সবাই ইচ্ছা যদি আমি খারাপ করেছি চরিত্রহীন এটা তো আমি অলরেডি প্রমাণ করে দিয়েছি চরিত্রহীন তো সেই জায়গা থেকে ওরা যদি বাইর করে দিচ্ছি তো কেউ তার অ্যাকসেপ্ট করতেছিল না আমি ওরা কেউ না জানাই ঢাকায় নিয়ে আসি আইসা আবার বাসা নেই বাসা নিয়ে আমরা একসাথে থাকি দু মাস যায় তিন মাস যায় তিন মাসের চার মাস যায় আমি বললাম কী অবস্থা তুমি না প্রেগনেন্সি না ও বলতে দেখো আমার না আমি তোমার কেমন বলবো আমি তো ভয় পাইছি আমার আসলে বোঝায় বলেছিল আমার অন্য সময় ছিল যার কারণে বন্ধ ছিল আমি না প্রেগনেন্ট না ওই কথাটা শোনার পর আমি খুব কষ্ট পাই আমার অনেকটা কষ্ট লাগে তো আমি আর কিচ্ছু বলি না তো এই কষ্ট থেকে আমি আবার কি করছি একটু ভালো থাকার জন্য আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলা শুরু করে দিচ্ছি এবং ওই জিনিসটা আবারও কিছু বলে না তো এক সপ্তাহের মাথায় সে আবার বলতেছে আমি প্রেগনেন্ট ওকে তো প্রেগনেন্ট বলো আমি বলেছি আমাকে প্রমাণ দাও তুমি যদি এখন প্রেগনেন্ট হও সে বাচ্চা আমার না কারণ আমি গত এক মাস যাবো আমি তোমার সাথে ছিলাম না তো এই কথা বলা বলতেছে তুমি অস্বীকার করতেছো আমি হ্যাঁ আমি অস্বীকার করতেছি যেহেতু আমি এক দেড় মাস যাবো তোমার সাথে ছিলাম না তুমি একদিন যত প্রেগনেন্ট ছিলাম না তাহলে এখন তুমি প্রেগনেন্ট হওয়ার কোনো প্রশ্ন নেই তুমি মাত্র দুই দিন হয়েছো টাকায় দুই দিন আমার সাথে থেকে গেছো কীভাবে হতে পারে তো ও এটা যেমন হোক আমার কনভিন্স করে যে এটা আমার বাচ্চা তা আমি যখন অস্বীকার করি ওর মারধরও করি ওই অবস্থায় আমি মার মারধর করার পর ও বাড়িতে চলে যায় বাড়িতে যাওয়ার পর আর মারে নি ওইটা অবসন করায় বাচ্চাটা নষ্ট করে কিন্তু বাচ্চাটা আমার ছিল फिलसे তো এই বিষয়টি নিয়ে রাগে যদি ক্ষোভে একটা সময় আমি আমার ডাইরেক্ট তালাক দিয়ে বাড়ি থেকে এক তালাক দিয়ে বের করে দিই আচ্ছা বাসা থেকে ঢাকা থেকে পাঠাই দিয়ে পারে ও বলতেছে আমি কোথায় যাবো অনেক কান্না কাটে আমার পাদরে অনেক মাফ চায় আমি বলছি না তোমার তো চরিত্র মেলা আমি থাকুন না তুমি গত দুই বছরে আমার চার বাচ্চার অভাব বানিয়েছে আমার বাচ্চা কই তো এরকম কথা কাটি করে আর আমি বাসা থেকে বাইর করে দিই ও চইলা যায় চইলা যাওয়ার পরে এক থেকে দেড় মাসের মাথায় আমার এই গার্লফ্রেন্ড ও তখন ও অলরেডি বাংলাদেশে আসছে 
তো ওর সাথে আমার কন্টিনিউ কথা হইতো একদিন ও বলে যে ওর বাবার কাছে নাকি ওর মার কাছে টাকা চাইছে ও ওকে কোনো টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে না ও টাকা চাওয়ার কারণে ওর মা খুব মারধর করছে মারধর করে বাড়ি থেকে বাইর করে দিচ্ছে এখন ও কোথায় যাইব তা যেহেতু আমি ওরা ভালোবাসেন সেখান থেকে বলছি তুমি কি আমার বিয়ে করবা আমি তোমার সাথে থাকতে চাই ও রাজি হয়ে যায় যেহেতু ওর হাতে তখন কোনো অফিস নেই ওর বাড়ি থেকে বাইর করে দিচ্ছে ওর মা ওর মা একটু লোভি টাইপের তো ওরা যখন বাড়ি থেকে বাইর করে দেয় আমি ওরা নিয়ে আসি আসার পরে আমরা বিয়ে করি সেটা আগস্টের উনত্রিশ তারিখে দু হাজার বাইশের আগস্টে উনত্রিশ তারিখে আমরা বিয়ে করি আমার বড় বোনের বাসে আমি ওরা নিয়ে আসি বড় বোনে আমাদের বিয়ে দিয়ে দেয় তো বিয়ের দুই দিন পরে আমি জানতে পারি ও যে জর্দানে ছিল জর্দানে সে এখানে তার আর একটা হাজব্যান্ড ছিল মানে আর একটা ছেলের সাথে সে হাবিবির মতো থাকতো না বিয়ে ছিল না ই ছিল কন্টাক্টে ওকে ছেলের সাথে থাকতো সেই ছেলের সাথে আমার সাথে কন্টাক্ট করে এবং ওর বিভিন্ন ছবি ভিডিও টিডিও আমার পাঠায় তো পাঠানোর পর ও চাইতেছিল যে করে তা আমি ওর এতটাই ভালোবাসতাম তা আমি এগুলো না একদম পুরোটাই ইগনোর করে দিই আমি ওই ছেলের বলি ভাই তোমার সাথে যদি থাকেও যেহেতু তোমার বিয়ে করছো না বলে হ্যাঁ আমার বউ তুমি আমার বউরে কেমনে বিয়ে করলো ওই ছেলে ডাক বউ দাবি করতেছে তাই আমি বলছো এর আগেও দু তিন জনের বউ ছিল সেটা জানা সত্ত্বেও আমি ওরা ভালোবাসছি আমি মানে একটু কনফিডেন্টলি বলতেছিলাম যে ও যেহেতু আমাকে ভালোবাসে তো ভাই আমি ওর একটা সুযোগ দিতে চাই ভালো আর ও জাস্ট আমার সাথে এইভাবে বলতেছিল যে দেখো আমাকে একটা সুযোগ দাও আমি জীবনে হয়তো ছয় সাতটা ছেলের সাথে থাকছি সম্পর্ক করছি যে ও বলতেছে যে আমি খুব খারাপ ছিলাম সেখান থেকে আমি ভালো হইতে চাই তোমার হাত দিয়ে আমি ভালো হইতে চাই তোমার সাথে আমার জীবনটা কাটাইছি আমার একটা সুযোগ দাও তো এইভাবে যখন বলতেছিল না আমি ওই সব কিছু ইগনোর করে জাস্ট ওরে নিয়েই থাকতে চাইছিলাম আর যখন ওরে নিয়ে থাকি তখন আমার ফ্যামিলি থেকে ডাইরেক্ট বলে যে এই মেয়ের সাথে থাকলে আমাদের সাথে তোমাদের সাথে কোনো তোমার সাথে কোনো কানেক্ট নেই কোনো সম্পর্ক থাকবে না তা আমি একটা বলে যে যে সবার থেকে ডিসকানেক্ট হয়ে যাই এদিকে আমার প্রথম বয়সে আমার সাথে ডিফো জয় নেয় সেও আমার খুঁজতেছে সেও ব্যাক করতে চাইতেছে যে বিভিন্নভাবে মাপছে আয় সবাইকে কনভিন্স করে সে ব্যাক করতে চাইতেছে আর আমি এদিকে আর একটা বিয়ে করে ফেলছি আর এর বিষয়ে যে বিষয় যায় এখন আমি এইটাও মাফ করতে পারতেছি না ওইটাও বলতে পারতেছি না তো আমার দ্বিতীয় বউকে নিয়ে আমি থাকার পরে এক মাসের মাথায় একদিন তার সাথে আমার সাথে তর্কা তর্কি হয় তর্কা তর্কির মাথায় সে আমার প্রথম ওয়াইফ নিয়ে কথা বলে তো বলার পরে আমি সাথে জাস্ট মানে সে কল দিছে বিদায় ও খুব ই করে তাই আমি বললাম দেখো ও জাস্ট একদিন কল দিছে তাতে তোমার এই অবস্থা আর তুমি দুইটা বছর অসংসারের মধ্যে কল দিছো আমি তোর সাথে কথা বলছি না ও তো কখনো রিয়াক্ট করে নাই ও বলতেছে আমি বাঘ দিতে পারবো না তুমি কি আর বাঘ দিতে স্বামীর বাঘ দিতে পারবো না আমি ও তো দিচ্ছে ও তো আমার বড় বউ ও তো আমার প্রথম স্ত্রী তুমি আমার প্রথম ভালোবাসা ও আমার প্রথম স্ত্রী তো আমি কারে ফালাবো ও কল দিছে তার জন্য রিয়াক্ট করার কিছু নেই তো এক কথা দুই কথা ও খুব শাউট করে দ্বিতীয় স্ত্রী হ্যাঁ শাউট করে আমি বলে যে তোমার যে ভালো না লাগে তুমি চলে যেতে পারো ও আর কোনো কিছু না বললেই ও আর ও ডাইরেক্ট আর বাবা বাড়িতে চলে যায় আচ্ছা চলে যাওয়ার পর আমার সাথে আবার ফোনে কথা বলে ও কন্ট্যাক্ট করে যে ওর ছেলে সহকারে যদি আমি মাইনা নেই ওর ছেলে সহকারে আমার রাখতে হবে তাহলে ব্যাক করবে না করবে না আমি বলছি ঠিক আছে তোমার ছেলে নিয়ে আসো আমি এক কথাই মাইনা যেহেতু আমি ছেলেটা ছোটোবেলা থেকে দেখছি এখন ছেলেটা আবার সাত বছর তখন যখন রিলেশন শুরু তখন ছেলে বাস মাত্র দুই বছর ছিল আমি সেই বাচ্চা থেকে আর দেখছি তাই আমি বলছি আমার কোনো সঙ্গে আমি নিজের ছেলে মতো মানুষ করব তা আমি ছেলেটা আনি তখন আপনার বাচ্চা কাচ্চা হয় নাই না আমাদের কোনো বাচ্চা কাচ্চা হয় নাই আমার মাত্র দুই মাস হয়েছে আপনার প্রথম স্ত্রীর কোনো বাচ্চা কাচ্চা না প্রথম স্ত্রীর কোনো বাচ্চা কাচ্চা হয় না তো দ্বিতীয় স্তরে তার ছেলে নিয়ে আসে আসার পরে সব সুন্দর মধ্যে থাকতেছি আমি ছেলের যথেষ্ট দেখবো আমার বাবা ডাকে আমার খুব ভালো লাগে বাবা ডাক শোনার জন্য তো ওরে নিয়ে আমি আসছি ওই ছেলের মাদ্রাসে ভর্তি করার জন্য কাপড় চুর বানাই দিচ্ছি এটি করছি একদম অল সংসারে মাঝে যা দরকার ওই রাগ করে যখন দ্বিতীয়বার যখন যাওয়ার পর আবার রিটার্ন আসছে ছেলে নিয়ে তখন ও এসে বলতেছে আমার ঘরে জিনিসপত্র লাগবে কি কি লাগবে বলতেছে আমার অল জিনিসপত্র লাগবে তো আমি সেই সময় ঋণ কইরা প্রায় দেড় লাখ টাকার জিনিসপত্র কিনি পুরো সময় ঘরে যাওয়া সব কিনি যা যা দরকার খাট থেকে শুরু করে ফিজটি সব ও যা যা বলছে লিস্টে সব ওরা এনে দিছি তো যখন যেটা বলতো আমি কোনো কিছুতে না ই করতাম না সব কিছু এনে দিতাম তো এর মাঝামাঝি সে তার প্রথম যে স্বামী তার সাথে কথা আবার কন্টিনিউ চালাই যেতেছে তো এই বিষয়টা আবার যখন আমি দেখলাম যে কেন তুমি আবার আমার সাথে থাকা অবস্থা তোমার এত কিছু বার আবার কেন প্রথম হাজব্যান্ডের সাথে কথা বলতে হবে ও বলে দেখো তো আমার ছেলের বাপ তো ছেলের সম্পর্ক কথা রাখতে হবে আমি তোমার ছেলের সম্পর্ক যদি তার সাথে থাকে তাহলে আমার সাথে কি আমি তোমার ছেলের ফুল
হয় আমার বাবা পরিচয় দিব অথবা তোমার প্রথম স্বামীর বাবা পরিচয় দিব আর যদি প্রথম স্বামীর বাবা পরিচয় দেয় তাহলে সে তার সাথে থাকবে আমি তোমার ছেলের কোনো দায়বান নেব না আর যদি মনে করা যায় না ওর ফিউচার আমি দেখব তাহলে সম্পূর্ণ আমার উপরে ছাড়তে হইব ও সেটা রাজি ছিল না ও রাজি না থেকে ওর ছেলে নিয়ে আমার না বলে বাস থেকে বের হয়ে যায় কাপড় চিপি নিয়ে বের হয়ে যায় কী করছে ওর ছেলের ওই ওর প্রথম হাজব্যান্ডের কাছে দিয়ে দিচ্ছে ছেলের বাবার কাছে বাবার কাছে দিয়া সে একা একাই আবার দুই দিন তিন দিন পরে ফেরত আসছে আইসে আমার বলতেছে দেখো যা হয়েছে হয়েছে আমার ছেলে নিয়ে সমস্যা ছিল আমার ছেলে আমি সরাই দিচ্ছি তো এখন আমি চাই না ঘরে কোনো অশান্তি হোক তাই আমি তুমি কী চাও কারণ আমি একে দেশে তিন চার মাস থাকবো তাই কি আমি চলে যাব আমি পাসপোর্ট করতে দিচ্ছি তাই বলে তুমি পাসপোর্ট করতে দিচ্ছি আমার তো জানাই না তুমি বিদেশ যাবা কেন আমার তো বিদেশ যাওয়ার দরকার নেই বলেছে না আমি বিদেশ চলে যাবো আমি দেশে থাকবো না তাই বলছি ঠিক আছে যখন যাবা তখন দেখবো আনে তো পাসপোর্ট করে দিয়ে পাসপোর্ট গত এক সপ্তাহ আগে পাসপোর্ট হয়েছে হওয়ার পরে এই এক সপ্তাহ যাব মানে আমার সাথে ওর সাথে তুমুল কিছু না কিছু বিষয় নিয়ে লাগতেই থাকে কিছু না কিছু বিষয় লাগে আর যখনই কোনো কথা হয় ওর মুখে একটা কথা আমার ডিভোর্স দিয়ে দাও কিছু বললেই বলো আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দাও এই জিনিসটা আমি মানতে আমার খুব কষ্ট হইতেছিল কেন কিছু বললেই ডিভোর্স দিয়ে দিতে বলবো তাই আমি আমার মারে ফোন দিয়ে আসতে বললাম আমার পশুনকার আবার বোনের বিয়ে ছিল শুক্রবারে সে বিয়েতে সবাই গেছে আমি যাই নেই আমি একটু কাজে ছিলাম বাইরে তো আসার পরে কালকে রাত্রে আমরা যখন বাসায় যাই ও বলতে আমি আমার প্রথম বোর কাছে গেছিলাম আমি বললাম কেন আমি গেছি আমার কাজে আমাদের শুটিং চলতেছে তো আমি গেছি শুটিংয়ের কাজে যেহেতু আমি ড্রাইভার তো আমার তো গাড়ি চালানো ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই তো এখানে আমি অন্য মেয়ের সাথে কীভাবে আমার প্রথম কীভাবে আমি ওর কাছে যেতে পারি ও বলছে না তুমি ওই মেয়ে ওরা লাগিয়ে গেছিলাম তোমার সাথে আমি থাকবো না তুমি আমার ডিফোস দিয়ে দাও এক কথা দুই কথা তর্কে তর্কে এবং রাতে আমি ওরে দুই চারটা থাপড়ে দিই সেকেন্ড ওয়াইফ জি ফার্স্ট ওয়াইফ তখন কোথায় ফার্স্ট ওয়াইফ ও এখনো ওর মতোই আছে আর কি তখন কি ওর বাবার বাড়িতে তখন না ও ঢাকাতে একটা জব করতেছে বাড়ি থেকে চলে আসছে আলাদা থাকে আলাদা থাকতেছে ওকে কারণ ওর বাড়ির ও এরকম অবস্থা ছিল না যে তো আর বাবা মারা গেছে এর মাঝে তারপর কি হলো তো ও যখন আমার কাছে ডিফোর্স চাইতেছে আমি ওরা মারধর করি মারধর করে আমি ওর তালাক দিই এক তালাক দিই এক তালাক দেওয়ার পরে সে মানে এতটা উত্তেজিত হয়ে যায় সে বলতেছে যে বিয়ে করুন ও মানে এই কথাটা বলার পরে আমার না আর সহ্য হয় না আমি বলছি আমি তোমার সকালবেলায় ডিফোর্স দিতে চাই এবং আজকে সকালবেলা ওই নিয়ে কাজে অফিসে গেছি আজকেই আজকেই কিছু হয় না দুপুরবেলা আমি ডিফোর্সের পেপার দিয়া সাইন করে রেখে তারপর আপনি আপনাদের এখানে আসছি না কিন্তু আপনার গল্প তো আমরা আপনি অনেক আগেই বলার জন্য ফোন দিয়েছিলেন আমাদের এখানে জি তখন গল্পটা কী অবস্থায় ছিল তখন গল্পটা ছিল আমার প্রথম ওয়াইফ সে চলে গেছে তাকে তো আমি বিদায় দিয়ে দিচ্ছি অনেক ইটি করার পরে সে ব্যাক করতে চাইতেছিল আমার কাছে আছে <laughs> উনি চাই ব্যাক করতে তো ঠিক আছে ওনাকে নিয়ে সংসার করেন সমস্যা কোথায় কিন্তু ওনার তো চরিত্র সমস্যা ছিল সেটা হয়তো আমার অভাবে ছিল কিন্তু আমাকে না পাওয়ার কারণে যে সে অন্য আরো দুই চরিত্র চরিত্রের সমস্যা একজন মানুষের চরিত্রের সমস্যা জায়গাটা আপনি জাজমেন্টে তখনই নিতে পারবেন যখন আপনি নিজে ওই কাজগুলো করবেন না আপনার জায়গাটা কি ঠিক ছিল আপনি আজকে গল্পটা এখানে কেন বললেন আপনি আগে শুধু আমাকে এইটুকু বলেন তো আমি আসলে এই গল্পটা আজকে বলতে আসলাম এই কারণে যে আমি যে অন্যায়গুলো করছি ওর প্রতি অন্যায় কার কার প্রতি করেছেন আমি আমার ফার্স্ট ওয়াইফের প্রতি প্রচুর অন্যায় করেছেন রাইট এটা আমি গ্রিট তাকে আমি না কখনো স্ত্রী মর্যাদা দিতে পারছি ওইভাবে না তাকে ভালোবাসছি তাকে আমি সবসময় সবার কাছে কালার করছি ইভেন তার এই যে চরিত্রহীন হওয়ার পিছনেও নাইনটি নাইন পারসেন্ট আমার দোষ আছে সেটা আমার অভাবে হয়েছে হয়তো তার বিয়ের আগে একটা ছেলের সাথে রিলেশন ছিল সে অনেক কিছু করছে কিন্তু বিয়ের পরে প্রথম আট মাসে সে কিচ্ছু করে না আমাকে ছাড়া সে অন্য কোনো কিছু ভাবে না কিন্তু সেই সময়টা আমি অন্য একটা মেয়ের বিষয়ে ছিলাম তাকে আমি বিন্দু পরিমাণ দাম দিতাম সেলফ রিয়েলাইজেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার এই রিয়েলাইজেশন থেকে যে যদি আপনি আপনার প্রথম স্ত্রীর সাথে সংসার করে সুন্দরভাবে থাকতে পারেন সেটা খুবই ভালো তবে এটা ঠিক যে মানে দুজনের জায়গা থেকেই যেগুলো অপছন্দ করেন সেগুলো থেকে দূরে আসতে হবে নইলে আসলে সংসার জিনিসটা খুব ডিফিকাল্ট আর সংসার জিনিসটাতে প্রবলেম সবারই হয় সবার এবং কার সংসারের প্রবলেম নাই যদি বলে যে আমার সংসারের প্রবলেম নাই সে তো মানব মানুষ না সে তো মহামানব মহামানবও বলা চলে না তাকে মানে এমন কোনো মানুষ নাই যার সংসারের প্রবলেম হয় না প্রত্যেকেরটাই প্রত্যেকের মতো করে জটিল তাই না 
তো আপনি আসলে যে জায়গাটা বুঝতে পেরেছেন যে আপনি প্রথম স্ত্রীর সাথে যে ভুলগুলো করেছেন সেটা আসলে চরম ভুল এবং এই ভুল থেকে আসলে অনেকগুলো ভুল আছে এই ভুলগুলো বিয়ে করাটাও আমি মনে করি এভাবে বিয়ে করাটাও একটা ভুল ছিল না দেখে না বুঝে না জেনে যদি আপনার জন্য জানাটাই তার যদি অতীত যদি কোনো ফ্যাক্ট হয়ে থাকে তাহলে মেয়েটার সাথে আপনার অবশ্যই কথা বলা উচিত ছিল এবং মেয়েটার জন্য আপনার জায়গাটা থেকে যদি অতীতটা ফ্যাক্ট হয়ে থাকে তাহলে মেয়েটাকেও বিয়ের আগে আপনার জানানো উচিত ছিল যে আমার এরকম একটা অতীত আছে তো যাই হোক সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে দিন শেষে আপনি যেহেতু রিয়ালাইজ করেছেন এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আসলে আপনার বাবার কথাটা শুনেও ভালো লাগেনি আমাদের আপনার বাবারও কিন্তু দেখেন তিন তিনটা বিয়ে তিনটা বিয়ে আমার লাইফও সেটাই হয়েছে সেটাই হয়ে গেছে তো এগুলো আসলে বহু বিবাহ জিনিসটাকে আমরা উৎসাহিত করব না আনটিল আনলেস সেটা যদি জীবনের জন্য প্রয়োজন না হয় তো এই হচ্ছে বিষয় অনেক ধন্যবাদ আপনি যে গল্পটা এখানে শেয়ার করেছেন এই ছাব্বিশ বছরে জীবনে অনেক কিছু শিখে ফেলেছেন যে কোনো দুর্ঘটনাই জীবনের জন্য অভিজ্ঞতা ভবিষ্যৎটা সুন্দর হোক এটাই শুধু বলবো আর এই প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে যদি আপনি সংসার করেন তাহলে একটা জিনিস সবসময় মাথায় রাখবেন যে তার যদি কোনো ভুল থাকে সেই ভুলটাকে শুধরে নিয়ে আপনাদেরকে একসাথে চলতে হবে হ্যাঁ এটাই হচ্ছে বিষয় এবং প্রথম স্ত্রীও যদি আপনার সাথে সংসার করে তাহলেও মাথায় রাখতে হবে আপনার যে ভুলগুলো আছে যে ভুলগুলো হয়ে যায় সেগুলো সূত্রে নিয়ে সামনের দিকে হাঁটতে হবে ভালোবাসার ঘাটতি যদি না থাকে দুজনের মধ্যে শত সমস্যা থাকলেও সেগুলো ওভারকাম করা সম্ভব এটাই আমি বিশ্বাস করি প্রিয় শ্রোতা আজকের মতো এ পর্যন্তই আগামী বুধবার ঠিক রাত এগারোটায় আবারও কথা হবে সবার জন্য শুভরাত্রে জীবন গল্প জীবন গল্প জীবন নাটকের চেয়েও নাটকীয় 